今回はまだ新型コロナウイルスという言葉が世界のどこでも使われていなかったような頃今から3年前の2018年夏に実施した東京からロンドンまでの列車と船だけの旅の様子を皆さんにご案内しますかつて日本からロンドンまでは列車と船を乗り継いでいくというのが当たり前でした東京発鶴ヶ行きもしくは下関行きの寝台列車から船を乗り継いで南満州鉄道もしくはプラジオストックからシベリア鉄道に乗りそのまま外国の国境を越えていきそしてパリからさらにロンドンへ行くということになればまた船に乗り継いで2週間程度の時間をかけた非常に長い旅をするというのはごく当たり前のことだったそうですもちろん今回の旅でもやはり一番の目玉はシベリア鉄道だと思っています東京から鳥取県の境港へ向かいそこから新型コロナウイルスの関係でなくなってしまった DBS クルーズフェリーを利用してプラジオストックから日数に直しますと合計で8日間大変長い旅のシベリア鉄道の看板列車1列車特急ロシア号に乗りましたシベリア鉄道のスケールは本当に大きく例えばすれ違う列車に機関車が3個ついていたりとか貨物列車に貨車が60両以上つながれていたりとか自分の乗る列車の運行距離もおよそ9 0 0 0キロ東京から博多までの距離のおよそ9倍という長い道ですそしてかつておそらくは日本の国鉄でも行われていたようなきめ細やかな鉄道を使ったサービス、まあ、場合によっては荒っぽい鉄道のサービスそしてこのような見た目からしてもはっきりわかる大迫力の光景などさまざま日本とは違う日本にはもうなくなってしまった、まあ、良くも悪くもなくなったようなそんな鉄道の旅を今回の旅を通じて味わうこともできましたシベリア鉄道や外国の鉄道の魅力皆様にこの2時間の動画でお楽しみいただければと思います さあ、いきなり世界一の駅から始まります。ここは JR新宿駅。1日の乗降客数は300万。これが世界で一番です。ここからロンドンまで、まずは3週間どうぞよろしくお願いいたします。スタートは2018年8月の2日です。まずは切
これでね CT 検査などもしていただいて大丈夫ということが確認されましたのでいや良かったですよいきなりね旅が中止になるんじゃと思ってましたが無事に続行さあサンライズ号で直接米子まで向かうことはできませんでしたがその代わりに国鉄型サンパー 1K に乗ることができます7両編成もう今はねコロナで結構減車しちゃってるわけですけど7号車は黒潮車両だったやつですかねここのこの感じもいいですよちょうどねここが今ハクビ線に入って最初のところちょうどまたぴったりこれも700系レールスタートこれで立体交差します備中高橋そして新見などどんどん過ぎてもう中国山地を越えて鳥取県側に入っていますかねさあそして大山も見えてきました日本を去る前にいい景色をたくさん見ることができていますこれが見えてくるともう中国山地を越えていく白尾線も完全に終わりそして山陰本線に入ります山陰本線に入ってすぐ米子の駅で降りました国鉄型特急サンパー 1K まだしばらく日本最後の国鉄特急国鉄特急電車として活躍を続ける予定です米子の駅ももう最近は新しいものに変わる今工事中ですよねさてここでまた乗り換えをしまして今度は境線境港を目指します向こうに見えているあの山は島根県ですがその手前側ちょうど海峡のようなものがありまして手前側にですね鳥取県の境港があるのです昔から北前船が立ち寄るなど重要な港として栄えてきましたこの境お客さんはね韓国人の方がすごい多かったです、まあ、これからあの国際航路に乗るわけなんですけどもちょうど今日がその船の出発の日ですんでどっちかというと日本人よりも韓国の方がいっぱい乗せたみたいですねこれから乗るのが DBS クルーズフェリーこの境港から無料のバスで連れて行ってもらいますこの DBS ももうなくなっちゃったんですよね非常に残念国際旅客ターミナルと書いてあるここからいよいよ私の初めての海外旅行が始まるわけです、まあ、初めての海外旅行がシベリア鉄道でそのまま世界一周して帰ってきてくるとかねなかなかすごいことをやったなっていう気もするんですけどもこれが私この時は、ね、よく分かんなかったんですけどまだね日本にいるなという感じであったんですが周りの方もみんなほとんど韓国人ばっかりこれはもうなんかよく分からないなまだ不安にはなってませんでしたけどでもいよいよ今まで自分の経験したことのない海外旅行というものに挑戦するんだなそんな気分がだんだん高まってきます出発の時間も近づいてきましたここでお別れ中村さんも今回この旅の出発にわざわざですねタイミングを合わせてこの米子そして境港まで見送りをしに来てくれたのでしたさあもう出国の手続きは済ませましたどこまで行くんですかと言われたんでえロンドンまでですと答えておいたんですけどもなんか出国の時は余計なことは喋らない方がいいとかそういうことも聞きましたねさあそして乗り込みましたこれが DBS クルーズフェリー韓国の船会社が使っているまあ現在はもう使っていたという過去形が適切ですけれども、まあ、こういうフェリーですこれですねこういうふうにあのなかなかいい部屋がありましてジュニアスイートってやつを今回は予約したんですけどもこれは韓国のあれですねあもうここは日本じゃないんだなという感じがねもうどんどんどんどんしてきますこの船のなんか雰囲気とかもなんか日本っぽくないですもんねただまあもともとはなんか日本で使っていたフェリーを韓国に売ったものではあるらしいんですがさあこれで日本とはお別れですよただまあ自分のあの部屋に入った時点ですでになんか外国に来たような感じがしていたのでこうやって外で見るとあまだ自分は日本にいたんだなとそういうふうに一瞬だけね思い出すということにもなったんですけれども本当に見えなくなるまで中村さんがここで手を振って見送ってくれましたああ終わっちゃったなとやっぱ外国に旅するってのは不安なことですよね初めてではこの時の気持ちはよく覚えていますでもまあその旅立ちにふさわしい雰囲気一番いいような情景にはなったなとかね動画には良さそうだそんな風なことも思いました外国へ出ていくこの船の中から山陰特有の名物赤茶色の瓦石州瓦を見ましたさあこれが私のパスポート菊の御紋がついています見を張ってね、増報しておいたんで、ページ数が多いんですけども、坂井と書いてあります。多分ね、結構珍しいんじゃないかと思いますよ。これが最初のスタンプっていうのはね。イサリビですかね。海の上に船の明かりがポツポツ。これが最後の日本の景色になりそうです。次に到着する地点は朝鮮半島。船内にはこのように、インスタントラーメンのためのお湯がやはり用意されています。日本から持ってきました。これはカップ焼きそば。船内で買ったやつだったかな。全内でもね、あの、日本のこういうやつとか、普通に買えるんですよね。まだある程度、日本らしさはありました。さあ、翌朝
外国の海の上といえど動物はまあそんなに変わんないように見えますね今日は初めての外国に降り立つ日まあ日本海を進みもうそろそろ韓国のトンヘに到着しますあの韓国にはトンヘっていう町がありましてで漢字で書くとあの東海というふうになるんですけどもあの日本海のことを韓国ではね東海というふうに呼んだりしてるんですけどそれでまたあの違う話です朝ごはんはこんなやつビッフスタイル結構味薄かったですけどねキムチが辛そうだったんで少しだけにしてしまいましたけどキムチは美味しかったなまあなんだかんだ日本でも一応食べたようなものを見てるとさあこれもまた対極機ですねおおもう外国に来て外国の旗を掲げている船があって当たり前ですけど日本じゃないのでどこにも日本語が書いていないと思ったらですねこういう風なものをもらいました、まあ、これからあのトンヘで一応途中下船というのができるんですけどもそこでじゃあせっかくだから韓国に入国するかというわけでですねこういう風な書類を書きまして到着しましたここがトンヘ港大韓民国のトンヘ市です信号なんか信号が違うでも基本的なシステムは一緒みたいですけど自動車は左側通行ですねなんか日本と比べてやっぱり随分感じがしまいますちなみにトンヘというのはそんなにすごいめちゃくちゃ栄えている街とかそういう場所ではないと思いますがこんな風に道に唐辛子が捨ててあって捨ててあるんじゃないなこれ干してあるんだと思うんですけどこれが韓国人の力の源のようですねへえあんまり取り続けるとねもしかしたら韓国の人にあいつなんかやばいことやってるかもしれないぞと思われてもよくないので早くどういうことにしましたこれると書いてありますこれが東海駅トンヘ駅ここにセマウル号とか言ったかなムグンファ号とかね韓国の急行列車特急列車も続々やってきますまたコンビニによって缶ジュースとかなんかそういうのをいろいろ買っておきました日本で売っていたようなものも普通に手に入りましたけどやっぱりラインナップは違いましたねトンヘではそれほど時間があったわけではなくあこれが外国かみたいな感じで日本語が書いてないとかなんか道が埃っぽいなとかねそういうのがあの面白かったんですけどもこれは観光列車で日本海側を巡る列車海列車と韓国語で言うそうですあの日本のリゾート白神的な列車だと思いますけどねこういうのもあるんだなぁ、まあ、残念ながら韓国では鉄道に乗ることはできませんでした一区間二区間ぐらいだったら多分乗れたんですけどさすがに初めての海外旅行でね、まあ、船の途中下船中ですそれは、まあ、今回あのロシアへ行くんですけどもしかしロシアに直接行くのではなくこの船会社があの韓国の会社だということもありまして途中のトンヘ経由ということになっていますミニストップありましたねさあそれではもう一度出航また今からこっからが長いですよもうずっとですね20時間ぐらいひたすら航海続きだったかなちょっと揺れましたけれどもこれがまた旅という感じでよかった翌朝到着をするのがいよいよウラジオストックということになります翌朝じゃないなもう夕方ぐらいまでかかりましたナイトクラブとかですねなんか結構みんな歌ったり踊ったり実際やってて好きそうでしたよこれなんかバージャパンジャパンこれ日本料理かな多分韓国料理だと思うんですけどまあ外から来た人にはこれが日本料理に見えるのかもしれないですねラッシャーこれはまあまあロシアっぽいなと思うんですけどさあどうなんでしょうかそして翌朝今向こうに見えておりますのは朝鮮半島の北側朝鮮民主主義人民共和国ですなんか随分よさめな大きな旗艦が連なってるへえそしてなんだか緑の草原やらとても自然の豊かなところでなんだかここから見ている限りは恐ろしい社会主義国共産権の国という感じはしてきません何か海際にテントみたいなのも並んでてね海水浴を楽しんでいる人みたいなのもどうもいるように見えますこれが朝鮮半島北朝鮮の姿もちろんこの船は北朝鮮に立ち寄ることはしませんそして船の旗がいよいよですねロシアに変わりましてもう見えていますやってきましたウラジオストックです随分大きな町だまあ一応ここもヨーロッパといえばヨーロッパこんな感じ立派な丘の景色それにですねまあそういうような形で大きな建物が建っていますシベリア出兵の時は日本軍がここに大勢やってきてフラジオストックの街を占拠したり、まあ、そういったこともやっていたみたいですね大きな港湾都市日本とはまた違った海の賑やかさがありましたこんな江ノ島的なものがあってですね灯台のところへ向けて陸系統があり短い夏でしょうかロシア人の人たちかな肌の白い人たちが海際のところで
頑張って江ノ島らしいところを目指して歩いていますでもちょっとこれは分かんないですけど潮が満ちてきてるんだとしたらあの人たち取り残されるだろうからまあ多分潮が今引いていくところなんでしょうね到着しましたウラジオストックの港ですそして目の前にはすぐ船と鉄道の連絡は昔から重要でしたのでシベリア鉄道のウラジオストックの駅がありますこのようにやはりまあコンクリートで舗装はされてるんですけどもなんかちょっと不安にもなるような感じの多分中央分離帯とか車線とかそういうのがないからでしょうねこんな感じの道路を自動車がビュンビュン行き交い僕にはさっきからひたすら途切れることのない貨物列車がずっと並び続けていますすごいですねこれシベリア鉄道はなんか私の聞いた限りでは自動列車停止装置 ATS みたいなものもそんなにちゃんとしたのはないとかいう話ですけれどただ輸送力に関しては確かにすごい大きなこんなタンク車がいくつもいくつも連なっていや立派なことです私はこの時は気づかなかったですけれどロシア人の熱心な歓迎も受けましたここが港と直結をしているウラジオストックの駅入れ替え用の貨物列車でしょうかね機関車が行ったり来たり奥には貨物のヤードがあるようですここは旅客駅貨物列車はここを通過して終点の貨物駅に到着するようですが私の奥にですね映っておりましたこれすごいですよ1回乗るのに200万300万400万ぐらいかかるというシベリア鉄道を走っているゴールデンイーグル号この珍しい豪華列車がたまたまウラジオストックに止まっているのを見ることができましたこれの予約はしておりませんのでねさすがに乗ることはできませんがうまくタイミングを合わせて予約していればあれでずっとシベリア鉄道を全部横断してヨーロッパへ行くというのも面白かったかもしれないこれはね夜にもう一度やってきたんですけど確かハバロフスク行きのオケアンだったかなボストークだったか忘れました確かオケアン号だったと思うんですけどまあ、これはあの日本で言えば急行銀河号みたいな感じの列車ですかね列車番号第20121時58分発翌朝にハバロフスクに着く、まあ、急行列車のような寝台車中心の編成のようです9288と書いてあるのはキロポストこれはモスクワからなんですがロシア号の長い長い距離その規路艇を9288キロここがそのモスクワからの終点であるということであのような大きなしるべまで立っています夜遅くでも電気機関車が出発していくこのような大変にぎやかな駅ですしかしまだ出発の日ではありません私が乗る特急列車第1列車ロシア号ロシア号の出発まではまだしばらく時間がありますそこで翌日もウラジオストック観光大きなレーニン像社会主義国の象徴いいですねこれをねロシアに行って見たかったんですよそしてなんと今日はね今に生き残る社会主義国、まあ、これ社会主義国というのかちょっとわからないですけども、まあ、しかしとりあえず中国がですね中国の人たちが来てなんか薬科大学の人たちなのかなそれがなんか同窓会かなんかで、ね、あんなあの社会主義っぽい光景いやいいなと思いましたね社会主義を今に生きる社会主義を見ましたそしてこちらはヨーロッパらしい景色、まあ、ヨーロッパなのかどうかっていうのは私はあのやっぱどうも日本に住んでいるとよくわからないところでありますけれど日本ではまああまり見ることのない雰囲気ですよねウラジオストックは船で行くことは最近はできなくなりましたが飛行機などの便もありますそしてねこういう風なあのコアな旅行を楽しむすごいですよね女性2人の女子大生さんたち実はね昨日もね船とかでお会いしてたんですけどもこの時にねこういう風なあのお会いしてああどうもじゃあせっかくお会いしたんで動画撮りますかそんな話などもさせていただきました皆さんお元気ですかねそれからケーブルカーに乗って、まあ、初めてですね旧共産圏の乗り物に乗ったわけですが25円とかそれぐらいしかしないんですよ。やっぱ公共交通機関がの安いんですよね。もうすごいなぁと思って。それも社会主義時代の名残らしいんですけども。ケールカーに乗って街の上の方に行き、そして、まあ、ここはあのウラジオストックの展望台ということで、一つの継承地になっています。なんとかワンって、これね、漢字の名前もついているぐらい、日本でも馴染みの深いところですから、眺めが良いところ。まあ、もっとこれがね、晴れている日だったらば、なお眺めは良かったでしょうけれど、日本語で土産物を頑張って売ろうとしている人などもいました上がったらねやっぱりあのまたこの女子大生さんたちにお会いしまして、まあ、多分なんですけどあの日本人が行くようなところ限られてるんですよねウラジオストックってそんなにすごい観光地という感じのいかにもというところはそんなにはないですからちなみに彼女がもうシベリア鉄道に乗ってモスクワへ向かったようですこれはあのその後に行ったレストランですけども海鮮を食べたんですが結構美味しかったですよレストランから帰ってですね歩いてたんですけどまあ、結構ロシアでも YouTuber っていうのはまあ,ある程度認識されてるみたいで一方で僕はもう外国だからいいやと気にしないで、えー、適当に動画回して撮ってたんですけどもこれお母さんと娘さんお二人とも乗りがいいですよね
、すれ違って後ろからですね、こういう風な文化結構ヨーロッパではいっぱいあるみたいで、ウラジオストックだけでこの2回、こんなことがありました。<笑>これは当時は全然知らなかったんですけどね。どこまでもずっと一緒に。いやー、こんな風に一期一会。もうこれがもしね、本人の目に入っていたら嬉しいですけれども。いつか見ていただいたらばありがとうございますスパシーバーさてここには大きな船もいましたあーなんかこんなクルーズ船が来るんだなーみたいなねへえと思って見てたんですよこれね MSC スプレンディだって言うんですけどあの翌年の初夏ぐらいに私これ1万円であの北京で上海かな日本からね上海まであの船に乗ったその時の船だったんですよこれね全く同じのなども見ましたこんな風にしていつか見はウラジオストック観光に費やしましたがこの翌日、6日目。この日はですね、またホテルからスタート。まあ、前日もあの、こんな感じの朝ごはんを食べたんですけれども、いよいよ今日の夕方、このウラジオストックを立って、モスクワまでの第1列車、特急ロシア号に乗ります。まあ、それまでの間に、ちょっとぐらいシベリア鉄道を体験しておこうと思ってですね、まずは普通列車に乗ってみることにします。これがエレクトリーチカというもので、ソ連時代からずっと使われ続けている普通列車用の車両です。まあ、国鉄型と大体同じぐらいの時代なわけですよね座席は全部木でできていてとても硬い乗り心地この日は雨で寒かったんですけれども別に暖房とかそういうのもついていなさそうでしたいやついてたのかな少なくともつけてはいなかったみたいですそして一息お隣のこれなんて駅名か忘れましたけども一個ですね隣に操車場みたいなところがありますので一区間だけ乗ってそこで貨物列車などを見ることにしましたさあ実際に目当てての貨物列車がいいいっっぱいやってきましたおおすごいすごいすごいこれは<笑>すごいですね機関車3個連結日本でも EH500EH800 というのがありますけれどそれと同じなのであれば ABCDEFGHIJKEK なんとかみたいな感じですかねそしておおこれはレールを積んでいます後輪じゃないですか日本でもねこういう風なレール輸送列車ってのがあって JR 東日本でそろそろ全部なくなるのではないかと言われているようなレール輸送列車のその長さがまたすごいね日本のレール輸送列車ってね貨車をちょっと連ねて終わりみたいな感じなんですけど長い長い全然日本とは違う大迫力の規模だまたこれを見てねいつかきっとシベリア鉄道に行きたくなるんだろうなとそういうことも思いました実際ちょっとカメラの画質が悪いですよねもうちょっといい画質で撮っておけばよかったけど鉄道詳しくない方からするとね、何なのか分かんないかもしれないですけど、こんなに鉄道のレールだけをどっさりと運んでる列車なんて、日本ではまあまず見ないですよ。ロンチキっていう列車があるんですけど、あれとちょっと似てますけどね。あれも,もう日本ではそろそろ引退です。いつまでも途切れることのない貨物列車、ようやく編成の一番後ろが見れなくなりました。いやー、これだけでもロシアに来た甲斐があったなと思いましたね。自動連結機とかその連結機の基本的な作りとかは割と日本と似てるなと思うこれがねまた面白いところ運び方なんかも基本的に日本とそっくりなようですさあまた来ました超でかい機関車3個連結3個ついてるなんてもう信じられない真ん中のこの車両運転台ない本当に動力を発揮するためだけのもの要するにそれだけ運ぶものがいっぱいあるから編成が長いからっていうことですよね50両とか60両とかそれぐらいの編成はまあ割と普通みたいですそしてシベリア鉄道では主にどんな貨物を運んでいるかといいますと、まあ、これ上がですねガバッと開いているのが分かると思うんですけどもまあ分かんないか開いてるんですけどねこれはね石炭列車らしいんですねだからあそこの上のところの多分湖線橋から取れば中に石炭がたっぷり入っているのを見ることもできたんじゃないかと思いますもともと日本ではですね石炭列車というのはもうすごくたくさんありまして鉄道の歴史が始まってからずっと続いていたんですがこれも昨年2020年の2月をもって最後の石炭運搬列車が廃止されまして日本から石炭列車は消えましたしかしロシアではシベリア鉄道で毎日ものすごい量の石炭列車が当たり前のように走っていますちなみに私が聞いた限りではちゃんと調べてないですけどもシベリア鉄道の貨物輸送は、ね、基本的に黒字でしてで旅客輸送が赤字になっているんだそうですだからこういう風な貨物列車もう見るからに盛況ですよねでコンテナ輸送なんかもあってかつては日本の生産物が多くを占めていたらしいんですが現在は韓国とか中国の生産物が多く輸送されていますさあそしてこれね取っていいのかどうか,しょうか多分大丈夫だと思うんですけどこれなんか視聴者の方から教えていただいたんですけどレーダーなんかその敵がミサイルとか撃ってきたのを探知するためのやつなんじゃないかなと思うんですけど軍事用の車両みたいなのがねこの上の蓋が開いてるようなやつに乗っけられてこう運ばれてく
日本でもねちょっと前まで自衛隊の,あの銃器輸送っていうのがあったんですけどその機材輸送も、まあ、これも廃止になったんじゃないですかもう最近全然話聞かないですもんねなんか日本からもう失われた鉄道の面白いものがいっぱい見られてもうこれだけでもいやすごい面白いなもうそれだけやっと一本の貨物列車が終わりましたさっきやってきた貨物列車はずーっと今時間かけて紹介してたんですよ次は機関車の回送ですこれは軸が6個7個ぐらいあったな多分 DDF なんとかとかそういう感じの値する機関車だと思うんですけど今度こちらもですねまた短い客車を引っ張ってもう日本だったらねこういう風なあな機関車が短い編成の客車を組んで走るみたいなのはもう国鉄時代の終わり頃にはもう見られなくなっちゃったんじゃないかと思うんですけどとにかく出発までは最高の時間つぶしになりましたそしてウラジオストックの駅に戻りモスクワ行きの特急ロシア号1列車に乗り込みましたこの列車がシベリア鉄道の看板となっている列車当時は週3回ぐらいの運転でしたけれど現在は運転日がもっと増えているとかそういう話でしたね列車番号1番はその国の鉄道を代表する列車といってもまあ過言ではなくシベリア鉄道ではこのロシア号が1列車を名乗っています終点のモスクワヤラスラブスキー駅まで6泊7日の行程ただし時差がありますので実際には8日間ほどを走ることになります編成は現時点ではおよそ15両バックに集合住宅ソ連らしい景色です近郊電車が止まるような駅をどんどん通過懐かしいですね昔寝台特急北斗星とかに乗ってね東京周辺もしくは埼玉県内の電車が止まるような駅をビュンビュン飛ばしていったのを懐かしく思い出しますこちらは個室寝台のカードキーです1等車および2等車は個室寝台車となっています私は今回1等車を利用しました2人用個室 A 寝台と呼んでいいようなものです昔北斗星の JR 北海道の車両にこういうのがねツインデラックスというのがついてたんですけども背もたれをバタンと起こしてベッドモードもしくは寝台モードに転換できます冬の時なんか特に寒いですからね途中停車駅でドアが閉まっている時この半自動ボタンを押して開けることができますまたデッキこの貫通扉のところも半自動の構造です最近さらに新しい客車も出たそうですまたさらに食堂車もあります一等の乗客は一食分の食堂車利用が無料でできることになっておりましてじゃあ後で来てくださいビーフがいいですかチキンがいいですか親切なウェイトレスさんが聞きに来てくれました向こうはあれが貨物支店なんですかねまた何なのか分かんなかったけどまた EK なんとかと日本では言いそうな立派な電気機関車3両もくっついた機関車がとんでもなく長大な貨車を後ろに連ねてこれは石炭とそれからなんかコンテナみたいなのが混結してるのかなすごいですよねこれ貨物列車が通過するたんびに口をあんげを開けるような感覚でずっと見ておりましたここはロシアの沿海地方今からまず列車はしばらくの間北へ向かって走り続けますここに時刻表が貼ってありますこれすごくね役に立ちましたね列車番号 0001M と書いてありますけどこの第1列車ロシア号のモスクワまでの時刻そしてここで時差が発生するということも赤い線で示されているみたいですさあこれは食堂車食堂車はボロシチなんかにいただいてですねそこでまたさっき写真に撮ったものを自分の時刻表を紙ベースにしてこのように書き写しましたあまりにも長い時刻表でした特に途中イルクーツクの駅ノボシビリスクの駅主要な駅それから時差があったりとかここで日付が変わるというのを一つ一つ丁寧にメモしました寝台特急が好きな人間にとってこれ以上にない最高の寝台特急でしたね途中の駅ここはウゴリナヤ駅です当時ウゴナリヤ駅と勘違いしてましたけど結構こういう途中の駅にも細かく止まりお客さんの乗り降りがありますさあおはようございます列車は今時速90キロ程度で走行中基本的にロシア号は日本のブルートレインと同じようなペースで走っていましたねさあ1日目1日目はさっきかなこれは2日目の朝まず最初の朝ですけれども到着しましたここがロシア沿海地方の中で極東で一番大きな町として知られておりますハバロフスクです沿海地方じゃごめんなさいなかったかもしれないですがすごい貨車の数石炭も積まれています時時刻今8時20分停車時間がまだあと10分ありますちょっとだけ乗り遅れたら特急ですからね大変なことになりますけれど
しかしやっぱりハバロフスクの駅は見なくちゃ一旦外へ出てきました朝の爽やかな空気を感じますしかし列車はまだひたすら走り続けます別の列車もやってきましたこれは多分ねハバロフスク止まりの急行かなオケアン号食堂車もついてたみたいですねこれはなんか木材を運搬する貨物列車なんかもいてずっと見ていきたかったけれどまあ停車時間それなりにこの駅は長くあったんでよかったですがさあそろそろ乗り込まなきゃいかんなんかね自分の部屋の自分の客車のところの階段がなぜか上がっちゃってまして危なかったですよああいう風に停車式のホームになってますんでね階段が上がっちゃってると乗り込めなくなるんですけど他の号車から乗り込みました車掌さんにね違うところ来ないでくださいみたいな感じのことを言われましたけど閉まっちゃってるんでしょうがないですよね発車時間より少し前に自分の号車だけドアが閉まっていたのですしかしすごいですねこれがハバロフスクの街並みかアムルガーを渡りながらアムルガーこれもまたね有名な川ですけどもこう彼方に大きな街ハバロフスクとそしてまあこの辺りの近郊の駅を飛ばしていく様子などを列車から楽しみますいいですね目的の大きな駅についてまたさらに走り続けるってのがいいな日本ではとても感じることのできない面白い旅ですだいたい朝になったら夜行列車の旅は終わりなのにまだまだ続きますそしてちょうどこの辺りからですねシベリアらしい、まあ、中国の一番北の辺りと国境を接するのがだいたいこの近くとかそんなところだそうですけどもいい感じの景色が続いてきます日照時間とか少ないんじゃないかなとか思ったんですけど木はそんなことも知らないようにねもうこれ常緑樹なんだと思うんですけど多分、まあ、よくわからないですけど多分そうですよねこういうふうな感じでですね一生懸命光合成しておりましてまたお隣をこう渡っている線路もいいですね結構広い線路1512ミリかな日本では見ることのできない新幹線よりも幅の広い線路列車がずっとカーブを描きながら走り続けていますなんと大きなカーブかシベリア鉄道はね結構技術のまだ低い時代明治時代ぐらいにはもうかなり開通しておりましたのでその代わり地形に逆らわないような形でなるべくトンネルとかを掘らずに頑張って進むのですだから直線距離から随分大きく離れてこのようにとんでもなく大きなオメガカーブなどを描きながらようやく途中の駅にたどり着くというような走り方をしていますこれがまたいいですねなんか大昔のね日本の、まあ、上越線みたいなのをずっと走り続けるような感じそしてそこにはこのように大量の電気機関車がいるのですなんかこれは何ていうんですかもう上越線の石打ちとかみなかみみたいなそんな感じの場所なんじゃないかなと思いながら来ましたここにこんなにたくさんの貨物列車大動脈という感じがしますお反対側のこの機関車は旅客型ですね基本的にねシベリア鉄道はこういうタイプの機関車がずっと引っ張ってまして、まあ、このロシア号の外観もまだご覧には入れてないんですけどもやはりあの電気機関車が引っ張っていますこれは荷物列車および郵便列車かな日本でもね2の32列車とか昔あの東海道線を走っている荷物列車なんかが人気になってたんですけども日本からはもう荷物列車荷物運搬の専用の列車が消えましたあれでもこちらには車掌さんが乗っていて旅客車もつながってる荷物車5両とそれから旅客車がまた連なってるへえ面白い編成ですね全部車両が同じように見えるけれどもでもやっぱりねところどころその編成の踏み方などが違って面白い途中停車駅の大小なども違ってですねこれがまたなんか国鉄時代みたいな感じで統一的な中に変化を見つける鉄道の面白さがありました今ちょうど出発の準備中です基本的にシベリア鉄道は伏線で運行されておりますので、まあ、特に多分これは反対列車を待ってたとか、ね、そういうことはないと思うんですけど今ドア扱いの最中です各号車に車掌さんが乗っています昔の日本のブルートレインのような立派さですここでそれぞれ車掌さん車掌補さんというのかもしれませんが各号車長さんが黄色い札を出してそしておそらくはどこかにいる列車長に向けて出発の準備が整ったということを合図しているんではないかと思いますこれがシベリア鉄道の出発の風景安全確認はこうやってやってる面白いですよねちなみに車長さんたちはどうやって仕事をしているのかということなんですが、えー、2週間ずっとなんか仕事をし続けるんだったかなで私の号車の車長さんは夫婦で乗られていました今の方は赤い線が帽子に入ってましたねあの方が列車長長さんなのかもしれませんいわゆる列地車掌長 JR 東海でまだ列車長っていう名前が使われてましたかね反対側を見るとなんかクレーンみたいなのがあっておすごいなそんな風に思ってたらまた旅客型の電気機関車が来ましたちなみにあれめちゃめちゃ古そうに見えますが日本で言えばあの EF210 みたいなのと同じような機関車です私服の女性がなんか外へ乗り出しててこれは多分郵便扱いの荷物、荷扱い車掌、まあ、いわゆる荷列みたいな風に国鉄時代にやったんですけど、そういう人なんじゃないですか。いや
なんか昔の日本の鉄道をね寝台特急の中に乗って見るみたいこれすごい面白かったですね随分古そうな客車これはバネなんかも乗り心地もあんまり良くないんじゃないかななんていう風に見ていて思いましたがどうでしょう向こうは混合列車これは何だろう多分後輪工事列車なんじゃないですかほらなんか重機とかを乗せてますしねで多分その係の方が乗って休んでるまあそういうところなんじゃないかと思いますこれもまた機関車がいますがパンタグラフがついていないのでディーゼル機関車ですね多分線路の保守工事かなんかをするんじゃないかと思いますがどうでしょうかいろいろ旅客型の機関車そしてこのようにですねどっさりと石炭列車いくら見ていても飽きることのない光景です大きな大きな操車場という雰囲気ですが操車場だったのかなそして駅を出発すると今自分の止まっていた駅が反対側に見えますとても巨大なオメガカーブヘアピンカーブといいますかねそういうふうにね自分の通ってきたところが反対側に見えるみたいなカーブの仕方をするまだ技術の低かった時代に作られた鉄道ならではの景色ですちなみに客車自体はとても快適でこの新型客車には冷房もついていますこの時刻は確かねシベリア鉄道の時刻で行くんですよねシベリア鉄道は全部モスクワ時間で基本的に運転してまして車掌さんたちもねその時差とかは車掌さんたちの運転扱い時刻表の表記では基本的にあの何も見ないということでした向かい側はもうこれもしかすると訂正時代に作られたんじゃないかみたいなとても古い屋根の切れてきた屋根の駅なんかがありましたけどさすがに訂正時代はいかないかなここで貨物扱いをまたしてるみたいですねその貨物ホームを過ぎるとこちらが旅客ホームでしたいやー面白い昔の日本で見られたもう一般駅あの貨物列車とそれから一般の旅客列車が両方とも止まる駅の特徴をそのまま残してるじゃないですかこの駅は随分人がいっぱいいるようです。霊人像の周りに人が集まっています。まあ、たまたまあの辺が空いてるから集まってるんだと思いますけど、ここでしばらくまた停車があるので、機関車の近くを見に行くと、おお、やってるやってる。荷扱いですね。昔のブルートレインにもね、荷物車、電源車、あの、兼ねた荷物車というのがついていて、そこであの荷物を途中の駅へ下ろすブルートレイン便みたいなサービスをやっていましたが、もう日本ではすでに鉄道を使った荷物輸送はもう上野駅から出ていく新聞輸送ぐらいしかないのですがこの駅ではもうホームのところをね普通に線路に降りて渡るみたいなこともあればその奥で荷扱いをやっていて国鉄時代そのものじゃないですかさあそしてここでいよいよ機関車を増結するのかなこれから先はもしかしたら勾配の険しい区間なのかもしれません向こうに待機していた電気機関車が今私の列車の前にやってきてこれより先1列車ロシア号はいよいよ10連運転になるようですかっこいいですね機関車2両日本ではもう10連の旅客列車っていうとやっぱり臨時のカシオペアしかないんじゃないかと思うんですけど奥ではディーゼル機関車があれを今切り離すところなのかなこんなのもいますいやとにかく見ていて楽しいところだ昔の鉄道でも日本の鉄道でもこういうのが味わえたんですかね連結作業の準備中と思ったらあれあれあれおかしいな謎なん自分のえロシア号に連結するんじゃなかったのかな不思議なんですけど連結するだった機関車がですね入れ替えと片目だけを灯したまま結局また戻ってきました一体何のためにこちらに入線してきたのか分かりませんが間違えたのかなそんなことあります謎だったんですがまあともかくこれから先も機関車の交換は結局なくそのまま出発するようです何だったんでしょうねさあ反対側も座席車がついてますねあとは三等寝台車また後でご覧に入れますけど昔の B 寝台がもっとごっちゃりしたような感じのですね、まあ、結構あの大部屋という感じのところですけど反対側は最後尾が業務用の客車を連結してたみたいですがそして旅客列車が出ていくとすぐにさっき止まっていたディーゼル機関車がまた入れ替えで出ていきましたがすごい爆炎ですね実は蒸気機関車だったんじゃないかというくらい煙吹いてますけどさすがにディーゼル機関車だと思うんですよねそしてまたこの3両セットの日本ならば EK とかそれぐらいになるであろうもしくはもっとあるのかなわからないですけどこのでかい機関車がまた短期で改装されてきました入れ替え中みたいですね多分日本と同じで片目は入れ替え通っていいんだと思うんですがさあそしてロシア号の出発の番こんなに忙しい機関車が往来する駅いやーいいですねそしてこっちも向かい側の旅客列車を見ると同じ方向に進む列車のようですねだから多分あっちの方が列車の等級が低いんじゃないですかこちらの方が特急でおそらくは抜いていったものと思います
今のところ結構輸送の拠点だったようでソ連時代に使われていた緑色の大きな蒸気機関車が止まっていたのも見えたし昔の機関庫じゃないですかねあの食堂車の反対側のところに見えてるこの景色は貨物船なども結構この辺りはまたしっかり作られていてとても高い盛り土ですで下にも鉄道がえすごいですねこれは視線が向こうそしてその下にも別の線路があっていやーいっぱいもう見ても見ても飽きないまた反対から3両つないだでかい機関車とその後ろもう見えなくなるところまで続く長大編成こういうふうにね車両と車両の間があのいかにも客車間のつなぎ目で危ない場所ってこれがまた鉄道らしくていいですね皆さん日本でもねこういうふうなあの車両と車両の隙間は立ち止まらないことが賢明ですよそしてだんだん薄暗くなってきました列車の中にずっと乗ってるだけなんですけども僕にとってはねこんなの一瞬ですよ一瞬でどんどんどんどんいろんな面白いものが過ぎていき結局7日間の旅はね思ったよりはとても短く感じました長かったですけどねちょっとこう霧が出ているような感じもう絶景じゃないですかこれは日本ではまず見ることのない景色これを列車の中から手軽に楽しめています貫通路のところに食堂車で出たゴミが捨ててありましたちょっと生臭かったですね食堂車はどうも各駅で仕入れといいますか、物の,あの入手をしながらですね、まあ、一方であの物を捨てるというような形で、かなり巧みな技術で維持をされていくようです。だから、あの、ところによってはメニューがないというのもありましたけども。さあ、これでは2日目も終わり。よかった、またシベリア鉄道の旅が1日できる。こんな贅沢なことはないですね。おはようございます起きるともう早速長大な貨物列車が行き交いそして広大なシベリアの大地いくら見ても飽きることのない景色、まあ、北海道をもっとすごくしたような感じですね見ると深夜の間に最後尾に一両増結したようですあれはどんな車両なんだろうと思って最後尾を目指して移動したんですけども確かね最後尾はもう閉じられていて入ることもできなかったんじゃないかなもしくはなんか車掌さんからあのこう捕まってお前戻れみたいに言われたのかもしれないんですけどあれ最後尾はなんかレールのなんか油を塗る列車みたいなそういう風な感じだったそうですよあーかっこいいですねこの石炭運搬列車途切れることなくこの長い編成を数えたら確かね70両ぐらい繋いでいたんじゃなかったですかねもっと長い編成も実際にはあるらしいんですけども私が見たのは670両ぐらいが最長でした日本じゃまずありえないですからねちなみにシベリア鉄道の乗り心地なんですけどあの基本的に反対列車とすれ違ってもそんなに音はうるさくないですしレールのジョイント音つなぎ目の音とかその衝撃もほとんどなくとても快適でしたさあそして途中の駅でまた止まったんですけどもこれはこの駅どのぐらい止まるんですかねちょっとわからなかったねあの列車が遅れてたので車掌さんに停車時間はどれぐらいですかそういうふうに聞いたらですね私たちは遅れているというふうにあのメッセージをくれました要するにまあ JR とかもそうですけどね列車が何らかの状態でまあ今ちょっと遅延してたんですが遅延してる時に車掌さんにこの運転再開いつですかとか JR の人に聞いてもあの向こうの車掌さんもこっちが聞きたいよってなるぐらいで教えてくれませんのでまあそれと同じことをやっちゃったんだろうなと思っていますワンちゃんがおりました結構可愛いですねしかし近寄ってはいけません狂犬病を持ってるかもしれませんからね日本には終わらない野良犬というものを見ましたなんか狼みたいなのがいますけどこれはね犬なのか狼なのかちょっと分かんなかったんですけど多分さすがにさすがに犬だと思うんですけどなんか狼っぽいな何だったんでしょうねおとなしく行儀のいい犬でしたさあそして見るとえー、こんなことやってんのかびっくりしたんですがえあれってあの完成したポイントをなんか列車であんな斜めに積んで運んでる凄まじい光景ですよねこんなのやってんのかと思ってねやっぱこういうものを見ると面白いなと思いますわこれも旅客型の電気機関車で運ぶんですねもうなんか各駅のね貨物ホームその操車場みたいになってるところが本当にかっこいいですね機関車を止めるための駅そのスペースが本当に巨大になってるというのがこの昔の古き良き駅が元気だった時の,あの地方隅々まで鉄道が渡っていた昔の日本を思わせるようですここがまたどういう駅なのかっていうことはもう総集編ですからいちいち記憶はないですけどこれ給水作業ですね遅延しているんだけれどもこの駅には長く止まるだろうと思って私も余裕を持ってホームに降りていましたやっぱりどうしても長期間の停車があの運行がありますと途中で水を足したりとか
、まあ、それからあのトイレの中身を抜き取ったりということをしなければいけませんこの駅ではそのようなわけでしばらくの停車がありそれを見越してホーム上にもたくさんお店が出ていましたじゃがいもにちょっと味をつけて茹でたようなものを売っていたのでこれを買ってみることにしましたやっぱり峠の釜飯みたいな感じですね業務上の理由で停車する駅での物品販売は栄えます、まあ、それも買ったんですけども食堂車にも行きこれがですね、えー、なんとかヌードルなんとかみたいなもう忘れましたけどこれ結構美味しいんですよロシアに行くといっぱいこういうのが手に入りますボルシチとあれは本当によく食べましたねそしてまた日がない一日ベッドの上でゴロゴロです JR のねこの浴衣を日本で入手したものを持ってましたんでこれを持ってきてこの列車の中で着ることにしていました貨物列車と行き交いながら最後部に増結した業務用の車両あの気筒検測車とかかなと思ったんですがそういうやつではないみたいですな結構多くの列車にあれは連結されてましたねレールになんかするのかなおっこの駅でしばらく停車をすると思って前の方へ行ってみるとなんと機関車を交換しているではありませんかこれですねここから先まず電化方式が変わるということで確かこれがね交流電化の機関車なんですよねでその電化方式の変更に対応した機関車であったというのとあとはね確かの山岳区間向けの電気機関車あの私がさっきあのずっと乗ってきていたあの赤い機関車は、まあ、日本で言えば EF65 のような機関車これは EF64 のような機関車です坂道に強い勾配にも対応しているものそして204号機プラジオストックからここまでお世話様でしたこの駅で機関車交換切り離しですなんと撮影に気づいたですね助手席側の機関士さんがこちらへ手を振ってくれましたいやーいい思い出ですねロシアで撮影とかしたらもうなんか怒られるんじゃないかと思ったんですけど少なくとも私の経験上はそういうことは全くなかったですねそしてこれがその最後尾のさっきから連結されている謎の業務用車両なんですけど車内もなんかな謎ですよね普通の人が乗るような車両ではないということは分かりますなんか事務室みたいなようになってるような雰囲気もちなみに客車の最後尾のところから景色を見たいと思っていたんですがそれはできませんでしたあとはねさっきこれ鶏肉もあってこれもあの買ってきてもらったんですけども、まあ、これがねまた後ほどちょっと問題があったまあとりあえずまた後でのお話これをまた途中の止まった駅で撮影したものですこういうところにもね特急が止まるっていうのはなんかすごいことだと思うんですよねでも和やかな雰囲気穏やかな雰囲気最近でもロシア号の停車駅はどんどん増えているようですで結構こういう地方の駅からも、ね、人が乗ってくるんですよやっぱり高速道路みたいなそういうのがなくて道路もまだまだ、ね、こう舗装されてないようなところもこういうところだとあるんじゃないですかだからまさにその運行のスタイルとかそういうのだけじゃなくてお客さんの需要とか人々の鉄道に対する考え方もまだ昭和中期頃の日本とほとんど状態が変わっていないようなのですさあそしてここからですよこれは面白かった今ね線路工事をやっているその最中のようでして多分バラスト新しいのを補充したりとかねそういうのをやってるんだと思うんですけどもうその規模が違うこういうふうなすごい数の車両たちをいっぱい持ってきてそしてどんどんこう今ね人がなんか上半身裸であそこに休憩してるのも見えましたけど隊列を組んでたくさんの車両たちで一気に線路の工事をやってしまうそうです日本ではまず深夜にこういった工事をやりますしこれほど大量の車両を持ってきて一気に工事をしてしまうということは私の知る限りはなかったわけですがすごいですねあんな風にして止まっていてそれでこの時間帯反対列車を一気に運休させて工事しちゃうんでしょうね JR 西日本でも水曜日に列車運休みたいなのありますけれどまさにあれかおなんか向こうにトンネルが今後ろに映ってましたけどこれからもしかして新鮮切り替えをするのかななんかわかんないけどもしかしたら線路工事どころじゃなくてもっと大きな工事をしてるのかもしれませんがともかくこの区間はすごかったいやー毎日毎日よくまあこんなに日本ではありえないもしくは昔の日本で失われたようなすごい景色を見られるなと思うんですが今度これはホッパー車ですね多分ここにバラスト採石みたいなのを積んでるんじゃないかと思うんですよで客車が一両つないでいたところに作業員さんが乗ってるんじゃないかと思うんですよでプッシュプルだ前にも後ろにも機関車がついていてそしてなんかこういうのを持ってきて多分貨車に積んで重機を持ってきたんでしょうねで何やらここの土地を鳴らしているみたいですおおここは今度なんか PC 枕木みたいなしっかりした枕木が敷いてありますよまだまだシベリア鉄道はロシアはおろかユーラシア大陸の大動脈として今後活躍をし続けるそうですまだまだシベリア鉄道はロシアはおろかユーラシア大陸の大動脈として活躍をし続けるようですいつか日本とも直通運転をする計画があるとまあ少なくとも
ロシア側は言ってるわけなんですけども、まあ、仮にそんなことがねあの実現できたんだしたらやっぱマニアとしては面白いですね鉄道路線が増えるそれに越したことはありませんいやいいもの見たなと思いましたよいちいちかっこいいですもんねあの私ロシア人だったらなんかもっとシベリア鉄道をより深く楽しめたんだろうなというような気もしてますが、まあ、今後もまた楽しみたいと思っていますさあそしてすっかり夜になりました車掌さんは半袖ですが結構ここは寒いところですアジア人のような方が目立ちます中国人モンゴル人というような人たちがどうもいっぱい見ることができるような気がしますこの駅は千田駅です千田は国際列車の連絡の時刻表にも戦前から記載されていたような大変重要な連絡点で中国モンゴル方面からやってきた列車がこの駅に乗り入れそしてここから先シベリア鉄道に直通して走っていくそういった場所ですつまりここはある種世界の玄関の駅なわけです駅の様子もとてもにぎやか電気機関車には3名も乗務員の方がおられますねこれから先も徹夜のお仕事続きですそしてこんなのが来ましたよバキュームカー普通はね日本みたいなところだったらば車両基地に引き上げていったところでトイレの中のオーブスタンクを掃除するわけですけどもロシア語はもう1週間走り続きですからいっぱいになったオーブスタンクを途中の主要駅で抜き取るという作業があるわけですこれとても臭かったですけどねでもおおこうやるのかすごい面白かったですね巨大な地下駅そして地下操車場を過ぎましてモンゴルの雰囲気を感じながら列車は夜のシベリアを進みますこれはもうす,すごい良かったですね地下にもう一泊して鉄道をずっと見る一日とかがあってもそれでも私は楽しめそうだなそれまでにはもっと勉強もしておきたいところです夜の主要駅に泊まってもうすごい深夜1時とかなんですけどねそれで深夜でもあんな風に人がいっぱい集まってるっていうのがまさに大昔の日本で見たような景色だったんじゃないでしょうか翌朝はこのようななんかアフリカみたいなねとてつもない大草原の中を走っています北海道のサラベツ原野もすごいですけどなんかそれをもう上回るようなとてつもない大きなスケールでもなんか人がいたような気がしますねあんなところに人が用事があることもあるのかびっくりですなんか白い棒が立ってたのを勘違いしたのかな人が寄りつくような場所じゃなそうですもんねさあまたこれも奥に随分なんか変わったような雰囲気の建物がありますねこの駅はね確かあのブリギアート共和国、まあ、ロシア連邦に加入している中の、まあ、一つの共和国とはいってもあの基本的にロシアの勢力があの完全に及んでいるところなんですけどもえモンゴルの文化があのとても近いところだそうですねなるほど駅の雰囲気も随分違いますこの駅がウランウーデ駅ですウランバートルっていうのはねあのモンゴルの人ですけどもおおこの駅もまた立派なお客さんがいっぱいもうね鉄道の駅その地方の鉄道駅みたいなところがねすごい人で埋め尽くされてにぎわってるっていうのだけでももう感動的ですよ日本ではもう残念ながら地方の鉄道駅がにぎわってる光景はまず見ないですからねそしてここから少し北上していよいよ見え始めました今回の旅のハイライトの一つこれがバイカル湖です世界で一番大きな湖で冬の時期には凍るそうですが夏にはこのような素晴らしいリゾート地になりますいいですねジュゴンが住んでいるとかで有名ですここでですね久々に日本人の方にお会いしました今もお元気ですかねあのお名前は、えー、一応伺ってはいるんですけどもあのイニシャルで確かねエンディングで紹介させていただいてと思うんですけどすごくね頭のいい方でねいろいろね教えていただいて動画でもね楽しくおしゃべりしていただいて、まあ、あ,のありがたかったんでお礼に食事をご馳走させていただきましたこの先イルクーツクの駅で終わりになるそうですい,いいご旅行ですねこの当時大学生の方だったんですが現在ね就職されて多分いいお仕事をされてると思うんですよねいろんなお話を聞かせていただきながら右手には世界最大のバイカル湖前方には力強い電気機関車 EF64 と言いたいところですがこれ何ていう機関車なのか私は知らないんですけど、まあ、ともかくいい感じの景色が続きますよだんだんだんだんですねバイカル湖に霧がかかっていることが明らかになってきましたどうもまあ場所にもよるようなんですけどやっぱり海水温とかの関係でこうなるようですねで下にはなんかこう配線跡みたいなのがありますけどこれはどうなんですかねバイカル湖の北側にもなんか配線跡があるそうでしてそこでは今でも旧ソ連時代の蒸気機関車あれがねなんか走ってるみたいですよ保存運転してるんですってでまあそれじゃなくても乗る方法はあると思うんですけどあのさっきのゴールデンイーグル号あれに乗るとソ連時代の機関車で引っ張ってもらえるそうですね
ここが多分バイカル港観光の拠点の駅なのかなと思うんですけども見るとバイカル港から随分離れてきましたがここでですね、奥の方に随分モヤモヤしたあのものがありますがあそこが要するにバイカル湖が走ってる水分をどんどんどんどん上に上げてそれでモヤ、まあ、もしくは雲を作ってるとそういうとこなんでしょうねここが多分ねイルクーツクソルト駅って言ったかな観光の拠点駅そしてここからいよいよ、まあ、イルクーツク峠とでも言いますかイルクーツクの都市部へ向けて列車が峠越えをする区間ですこれ上からバイカル湖を見下ろして今はちょうど霧の真周湖ならぬ霧のバイカル湖って感じなのかな,なんかもう全部雲にかかるし何も見えませんでしたけれどまあそれはそれでいいもんだと思いましたそしてこれトンネルですねトンネルがあるなと思ってこれはねもともとこのトンネルはなんかなくて旧線が放棄されたあの新線に切り替えた区間だそうです、まあ、放棄というか旧線もそれで多分今あれに付け替えてるのかな確かあのさっきお話したあの蒸気機関車の保存区間多分そういう風になってるんだろうと思います、まあ、もしね私の言ってることが間違いだったら申し訳ないですけどどんどん話さなきゃいけないことがあります向かい側同じ向きに谷の反対側に並走する列車がありますしかしあれは実は並走してるわけではなく反対列車です向かい側に今駅がありましたけれどこのようにですねお互いにこうすれ違いながら走ってるわけですあれはなんか木材をいっぱい積んだ列車のようですけどこれも変わった貨物列車ですねさっき反対側に並走しているとか言いながら見えたここがですね反対に見えていた一般駅でして要するに巨大なヘアピンカーブをやはり描いていて、まあ、日本ではこれをオメガカーブとか言うわけですけれどもそれでお互いに列車が同じ向きに並走しているように見えたんですねいやとても面白かったですよ本当にさあそろそろ時刻表も反対側を裏返して見るような頃になりました次の停車駅イルクーツクですイルクーツクソルトはごめんなさいさっきの駅じゃなかったみたいですね今の感じだとこれもなんか電気機関車がえ6両くっついてすごい充電だなと思ったら絨毯だったみたいですけど充電の短期回送というかねまあとにかくくっついて機関車が6両の状態で止まってましたがさあ峠を越えていよいよイルクーツクの街も見えてまいりましたこの辺りではもう一番大きな街でありますそしてイルクーツクでは多くのお客さんがこのシベリア鉄道ロシア号から降りていくようですあっちが町の中心部なのかなもう、まあ、分かんないですけど大きな橋があってですねでここら辺がなんかこのさっきのバイカル湖の方へ注いでいく大きな川の河口になっているとか確かそういう場所だったんではなかったかと思いますアエロフロートの飛行機ですかねなんかアメリカボーイング系の飛行機ではないような感じの形をしてましたが、まあ、どうだったんでしょうかこの辺りではいよいよ近郊電車の運行もありましてさっきもバイカル湖の観光の拠点と思われる駅のところにもねいくつか近郊電車が留置されているのが見えましたけれどこれもイルクーツクの駅のまあ客車区って感じなのかなちょっとした車両の置き場みたいですどんどん駅が大きくなってきましたこれぐらい大きな街になると貨物駅と旅客駅は分離されてたのかなちょっとどうだったか覚えてないんですけどイルクーツクはね確か貨物列車ががあんんまりいなかったような気がするんですよねさあにぎわうイルクーツクでは出会ったお互い別の国々の旅人たちが抱擁を交わすなどしてお別れの挨拶をしていますここから先へ行く人ここで降りる人などウラジオストックからみんなで仲間同士集まった旅人たちが、まあ、こんな風にですね離合を出産するようなところですこういう大きな駅の発車表を見るのは楽しいですね私が乗ってきた列車は1列車ラジオストック発モスクワ駅上から2番目のやつですこの駅で、まあ、23分停車次に臨時ですかね第989列車というのもあってこれはウラジオストック発モスクワ行きの急行列車だと思いますねそれがね私の随分前に1時間も前にこのイルクーツクについて当駅で3時間停車だというんですねだからこの駅で先行の急行3時間止まっているものを追い抜くということですエレクトリーチカも久々にやってきました大きな街ですからもちろん近郊電車の運行があります基本的にやっぱり古い車両をそのままずっと使ってるみたいあんまり新しいエレクトリーチカっていうのは見ませんでしたけれどまあどっかにはあるんじゃないですかさあこれでまたイルクーツクの駅も去りところがですねこのイルクーツクを出てイルクーツクソルト駅に止まったかどうかぐらいでなんかお腹の調子が悪くなってきましたおやおやおかしいなと思ったのでとりあえず横になることにしました車内のサービスでだったかな新聞をもらいまして見るとちょうどシベリア鉄道の延伸計画のようなものをやっていますこれでねアメリカまでシベリア鉄道を直通させるみたいな計画をなんか打ち出してるのかな
、ここまで、あの、もう本当アラスカのすぐのところまで線路を延伸して、そしたらもうすぐアラスカへ行けるじゃないですか、みたいな。そういう延伸計画を出してると。まあ、シベリア鉄道は、あの、韓国へも延伸計画を出してるし、日本にも延伸計画を出してる、アメリカにもあるということで、それがあの、本当にあの、やるかどうかっていうのはとても微妙なところではあるんですけどね。アラスカとロシアってのは実はすごい近いんですよね。さあ、私のお腹は随分調子がもう悪くなってきたんですが、まあともかく、今ですね、向かい側に何やらまた見慣れぬ客車が止まっているのが見えます。深夜の駅で2つの信頼特急が各駅、各停車駅ごとに並ぶ。昔のね、山陽本線とかで見られた光景なんじゃないかと思うんですけど、いいなと思いながら私も、とりあえず気分転換のために外へ出てきました。まあ、お腹がちょっと痛くても別に外へ出ることはできる。向かい側のちょっと旧型車両のようですけどね。これが先に出発して出て行きました。先に止まっていた列車が先に出て行き、この後私の特急ロシア号が出て行くということになると、多分向こうも特急なんでしょうね。まあわかりませんけど、なんか、特急明星と特急赤月がそれぞれ山陽本線の駅でお互いに止まってはまた引き離し、また止まるみたいなことを繰り返している。そういう風なように見えましたけどね。さあ残念ながら私の体調はとても悪くなってしまいました翌朝クラスのヤルスク多分ここがクラスのヤルスクなのかなもうお腹痛くて、ね、寝てて全然よく分かんなかったんですけどまあでも寝てりゃいいんだから大丈夫だと思ってちょっとずつ取りながら車内うろうろしたんですがこれはウランバートルって書いてありますねとモスクワウランバートル発モスクワ行きの列車ですああなるほどそういう列車があったのかウランバートルからの国際列車は、あ、なんか傘を差してますけど、もう乗務員さんとかも雰囲気が全然違う。これはもうモンゴル国鉄なのかなモンゴルのね、車掌さんが乗務してずっと行く列車なんですね。なかなか面白い。だから塗装はなんかロシアの国旗の車両になってますけど、これはね、旧型車だそうで、昔はロシア号はああいう車体だったそうです。多分、冷房はついてないんじゃないですかね。こちらは食堂車。食堂車についてはロシア鉄道のものを連結するそうです。その後ろは三等寝台車かな、まあ、ここまでひどい状況ではなくて、実はあの動画向けであのやったっていうのもあったんですけど、熱も出てきてしまいまして、本当にずっとこの日はね、寝てばっかりの一日ということになりました。でまあ助かったのは、移動しなければいけない工程ではないというか、まあ、移動は毎日してるんですけども、別にだからといって、何かしなきゃいけないということはなく、ずっと乗っているだけでいいわけですので体を楽にする時間はありました途中こんなまた大きな駅もあって結構ね近代的な駅だったんで見てみたかったんですけどこれはあの同行した案内の方がですね取ってくださったものですこれぐらいの大きな駅で何やらあまた荷物輸送のトラクターみたいなそんなのが来てねえー、随分人がいっぱいいてそしてなんかホーム上にこの列車に乗るわけではなさそうな人たちがいっぱいいますよね出発の時に、多分お客さんをいっぱい、ああいうところで集めてやってるんだと思う。多分今の駅はね、ノボシビルスクじゃないかな。シベリアの中でもとても拠点となっている大きな街で、なるほど確かにすごい街だと思いました。ノボシビルスクって当時は私初めて聞きましたけど、今はもうしょっちゅう名前を聞いてね、ああ、ロシアの中でも有名なところを通過したんだな、そういうようなことを今になってみれば思います。元気な時にまた見てみたかったですけどね。さあ、翌朝。この駅がね、イシムという駅だそうです。しばらくの間、私もずっと体を休めていましたが、とりあえず、もう全く問題なく動けるようになりました。ああ、よかったと。見ると、私がへばっている間になんとシベリア鉄道、ロシア号は随分編成を短くしてしまいました。あれもっと長かったのに後方の車両は多分ノボシビルスクで切り離したんでしょうね。いやー、見たかったけど、でも切り離し作業の様子はあんまりはっきりとはわからないので、まあ、どんなにしょうがないかと思っていました。向かい側には引き続きウランバートルからの列車がずっと走っています。あの向かい側の列車が先に出て、その後ロシア号が出ると。まあ、東海道新幹線のね、望み号と、あの、臨時の望み号が3分間隔で出るみたいな、そういうようなぴったりとした走り方をひたすら続けていました。反対側もホッパー車。あれも多分、線路のなんか維持のためにやってるんでしょうね。各駅で基本的に両側に2つの特急列車。こちら側は国際列車。面白いですね、多少切り,る切りる文字もね読めるようになってきましてランバートルと書いているのははっきり分かります車掌さんもなんか朝青龍みたいな顔してますよね朝,朝青龍とか白鵬とかに顔が似てるここでこれは私の機関車ですけどもまた乗務員交代のようです
反対側のウランバートルからの特急が先に出発鳥がびっくりして「えこの列車動くのかよ」飛んでいきましたそれは動くに決まってるんですけども向かい側の特急が先に発車見るとなんか金髪の女性が車掌さんだと思うんですけど発車合図を出してるからこれはロシア鉄道の係員が乗ってるみたいですけどなんであの人があんなラフな格好してたんでしょうねあれ多分旅客車じゃなくてなんか他の理由で繋がってるんでしょうねじゃなかったらさすがに制服がありますからね不思議だウラジオストックからモスクワまでのこれが1列車また他の駅でねこういう風に出てますこれは5列車と書いてありますねウランバートル発モスクワ行きの5列車ですこれ中国から来てるやつなんじゃないかなと思ったんですけどどうなるかわかんないんですがでも中国は33列車34列車ってのもあるのかなあれも面白くてねいつか乗ってみたいなと思ってるんですけどもまあいつになることやらという感じです停車区間はまだこの駅でしばらくありますここがねエカテリンブルグだったかなもうなんか久々に近代的な街を見たなという感じです引き続きこれエクスプレスと書いてあるウランバートルからのやつは特急じゃなくて急行だったんですね私らはね、種別がプレミアムトレインと書いてありまして、えー、エクスプレストレインが急行列車、プレミアムトレイン、これが、えー、特別急行。まあ、他にもなんか快速みたいなやつとかもあるみたいですけど、ただ特急料金とかがかかるシステムではなかったみたいだな。ともかく、それでも、ひたすら急行列車が私の前を行くようになっています。これまた、給水作業中。給水作業する駅だけは、絶対に停車時間が長いし、停車時間が20分とかある駅はあきっとこの駅はこうするんだろうだんだん慣れて分かってきます駅も随分ね近代的になりましただんだんモスクワが近づいてきているんだということが分かりますまず電光掲示板がああいう風にホームにもあってそして英語表記までありましたからねイルクーツかまだ英語表記はどうだったかな電光掲示をやってたかもしれないなこの駅では ATM も確か利用することができたんじゃなかったかなさっきパンなんかも買いましたピロシキも買いましたけどもちょっとね、食堂車でクレジットカードを使えるってことが書いてあったんですが、実際にはもうほぼもうクレジットカードは無理、電波が悪いんで、それで、結局ああいうところですね、下ろしながら現金を使って払うということになっていました。さあ、ここ今何をしているかと言いますと、これシャワー室の順番待ちです。シャワーはね、10ルーブルかな ?20 円か30円かなんか払えば利用できるということなんですが、超汚くてね、なんだよこれと思<笑>とんでもないなと思ったんですけど、入らないのも嫌なんで、まあ入ることにしましたけど、もっとなんかマシなのあるだろうと思ったんですけど絶望的に汚かったですねでもまあシャワー室の室内の方は水が流れてますけどまだ多少まともでしたがあの足拭きマットがひどいんですよねとりあえずまあある程度体の汚れを流すことはできました、まあ、夏の間だけあるということだったんですけど今はもっとね綺麗なシャワー室に変わったとか聞いていますそして食堂車でまたなんかサーモンとこんなパンとですねそれから反対側のあのしいたけみたいなあのマッシュルームかなのとあれも美味しかったしあとはタラのこういうやつとかねあイ,カイカのゲソかそれもすごい美味しかったですでまたねこんな変なものがいたんですよあれあの機関車ああいうつなぎ方もできるのかと思って3両固定じゃないのかやと思ったんですけどなんかもう頭おかしくなりそうですよそれだけあの作りが単純だということなんでしょうねへえと思いましたけどここもまたほらなんか機関車の先頭部分をそのままつなげてなんか変な使い方してるぞってあれの三0連も組めるのかよびっくりですわ日本のなんか EH500 があんな状態で走ってきたらビビるでしょえー、さあそしてまたどんどん進んできましたけどもあちなみにさっきあの ESIM の駅で機関車があの交換してたという話をしましたが、えー、ここでまたですね機関車交換ロシア号はこの左手の列車ですあのモンゴルから来てた列車はいつの間にか見られなくなりましたねさすがにロシア号がああいう列車に追い抜かれてどんどん離されるってことはないと思うんで追い抜いてしまったんじゃないかと思いますがあ向こうにいるわまだまだ国際列車はもう3日間にわたって一緒に走り続けましたその合間を縫って別の列車が先行しましたねなんかもう不思議なものばっかりだあこれ別の列車じゃないかこれをこれがそうかモンゴルからの号列車ですねいろんな列車がいるんでなんかわけのわかんないことになってるんですけどもでも夜にさまざまな列車がたくさん集まって駅が賑やかになっているというのは見るだけで幸せになりますそしてまた現れました EF64 のような機関車ハイパワーの山道にも対応する機関車だそうです連結作業に際して一応連結係員みたいな方はいるんですねそして丁寧に速度を落としながら連結の部分にライトを開けて確認をしながらの
赤ちゃん、連結でした。連結結構丁寧で上手ですよね。なんかね、乗り心地とかの面に関してはね、シベリアですととても良かったです。あと食堂車も美味しかったですね。そして、シベリア鉄道に乗るのはこれが最終日ということになりました時速100キロ今東へ向かって直線です昨日もうシャワーを浴びたぐらいの頃にウラズ山脈という簡単な山脈みたいな峠みたいなところがあるんですけれどもそれを越えてもうヨーロッパに入っています時刻今5時半でも目が覚めたのはもっと早かったんじゃないかなやたら早くに起きちゃってねやっぱ時差があるからもうどんどんどんどん起きるのが早くなっちゃって大変でした向こう高速道路のようなものがありますなんか随分簡単な作りの自動車が走ってるように見えますけどまあそれはただ私が自動車に詳しくないからなのかもしれませんねまた随分大きな街がどんどんモスカが近づいてくるにつれて街もなんだか近代的都会的な雰囲気を増してきますそしてついに今までずっと低床式のホームあの随分この地面すれすれのところにあったホームだったんですけれどもこのように日本でも普通に見られるようなだいぶ高いホームになりましたそして列車とホームとの間隙間が空いているのでこのようなあの日本でも車椅子の方がね乗られる時に渡される板がありますけれどこういったものを渡してそれでキャリーバッグなどを動かしていましたでもやっぱり長距離列車は機関車牽引列車がしたいというそのシベリア鉄道の根本は変わっておりませんディーゼル機関車のデイイジュみたいな感じのやつが動いてましたねそして車窓もやはり基本的にはこれまで長旅でずっと乗ってきたのと、まあ、基本的には変わらないと思いますちなみに今日のの終点のえモスクワの到着が2時過ぎえお昼の2時過ぎだったのであもうちょっと寝ようと思ったんですがやっぱり時差でね昼間のうちにもう少しだけプラスで寝ておこうと思ったけれど結局眠ることはできませんでしたモンゴルからやってきた第5列車でしたか急行列車最終日になってもまだなお私のロシア号の前をずっと先行して走り続けてるんですね結局もうほとんどね3日ぐらいにわたって並走していたわけですからすごいことですそしてどうもここで最後の機関車交換があるようです。電気機関車を多分また直流型に変えるんだろうと思います。ね、このように変わりました。お互いそれぞれの機関車がホームを挟んで、機関車の交換。そしてあとはモスクワまで向かいます。最後にもう一度食堂車にやってきました。この食堂車ね、なんか食材をお客さんの椅子の下に置いといたみたいですけども、最後はあのビジネスランチというのがありまして、お昼は定食メニューがちょっとお得に利用できます。こういうのを食べましたけれども、もうあとは、モスクワの市街地、近郊区間に入りました。京浜東北線的な、複々線も脇に作られてですね、そして、長距離ではなく、普通に多分モスクワの市街地の方へ向かうんだと思います。こういう普通の人たちが、ホームでいっぱい待っていて、そこを長距離の我が特急列車はどんどん通過していくということになります。旅の終わりを感じますね。こっちもなんか別のホームがある。多分この駅止まりの列車とかそういうのはあるんでしょうかホームがいくつもあってそれが全部高い岡式になっているともうだいぶシベリアの奥地というのは彼方に過ぎ去ってきたような気がしますあとはもう都会的な雰囲気がどんどんと増えていくだけですモスクワの人口は2000万確かそうだったと思うんですけど少なくとも人口ベースでは東京の2倍も人が住んでいるわけですね人口密度がどうなのかっていうのはまた別だと思いますが左手はモスクワ客車区とでも言いましょうか客車がいっぱい止まっていますただ見ると荷物列車とか郵便列車とか多分そういう感じのやつばっかりですね一般のお客さんが乗り降りするような客車はまた別のところに保管されているみたいです本当に客車列車がいっぱい機動車とかそれから、まあ、他にも簡単な電車というのは存在はしているんですけれどもまだまだロシアの鉄道は基本的に機関車牽引方式が一般的ですなんかあれはディーゼルの事業用車ですかねいろいろレア車両も止まっていましたこんなにたくさん昔の日本の例えば奥駅とか品川駅とかそういったところを通る時もきっとこういう感じの景色だったんでしょうねで鉄道用地がね一つ一つが巨大で特に廃止されてるわけでもなく全部使われてるというのがいいですねもうあと十数分で終点のモスクワヤラスタブスキー駅に到着しますこれがヤロスラブスキー駅の構内です駅の一番端っこまあ上の駅で行けば13番線のようなところに止まりましただから反対側がこの駅の全容だったようですが駅の脇にもこんな感じで側線があってねそこにまた車両が置いてあって昔の鉄道って感じがしました
とてもいい旅行でしたもっともまだまだロンドンまでの距離は遠いんですけどねヤラスラフスキー駅に降りた時にちょうどねロシア人の方がね来られてスーツさんこの度はどうも、えー、ロシアに来ていただきありがとうございますなんかそんなことを言っていただいたと思うんですけどいやまさか日程はあ,のあんまり細かくは言ってなかったんですけどねモスクワに着いた時にロシアの方が来てくださるとはもうその説は誠にありがとうございましたそして到着したロシア号の客車は奥の客車庫へ改装されていきました多分入れ替え用のディーゼル機関車が連結されて煙を吹いてねずっと改装されていきましたけどその後で電気機関車もまたどこか別の機関区へ改装されていくんだと思います食堂車の方とか車掌さんとかは降りてこなかったので多分そのまま客車区の方に列車に乗ったまんま移動していくんでしょうねまだこれから先も乗り換えの予定がありますがしかし寝台列車ですので今日の夜まではモスクワ市内を観光する時間がありますというわけでやってきましたクレムリン世界文化遺産になっておりますこれはやっぱり見とかないとねロシア帝政時代に作られてソ連時代を通じてロシアの最高権力が集結する場所として使われましたそして現在もロシアの政治の中心となっているそうですそれから地下鉄に乗ってちょっと移動したんですけどもこんなふうにソ連時代のねコスプレをした方と当時のパトカーを展示している人がいてソ連でもロシアはね結構ソ連時代に対してあの好きな人が多いみたいですよ、まあ、日本の国鉄時代みたいな感じですかねこれはベールイドームと言いましてかつてここにはソビエトそのものがありましたここで最高会議というのがねあの入っていろいろと中枢を担っていたそうですこれベールイドームというんですけどもソ連時代が終わった後ロシアになってたんですねあのクーデターじゃないですけど、まあ、すごい政治の,あの中でもですね分断対立がありましてでそれの鎮圧のために戦車で砲撃してこんな風な状態になったりということもあったそうですもうなんか見たことある写真だけどまさにこれと一緒だと思ってねいろいろ見ていて面白かったですが他にもやっぱり旧共産圏らしい面白い景色をいろいろ見ることができました例えばこれトロリーバスなんか旧共産圏の乗り物ってちょっと独特なんですよね今後もきっとトロリーバス活躍していくんじゃないかと思います VVVF インバーターが備わっていました昔は東京でもこういう風なものが走っていたんですがもう40年50年以上前じゃないですかほとんどねなくなってしまいましてでもモスクワではまだ市内で最新型のトロリーバスが動き回っています上空にだからトロリーバス用の合線がいっぱい貼ってありましてこれもですね実際には鉄道の仲間日本では少なくとも無機乗電車という呼び方をしています日本はもうあと一つ立山の中にしかありませんここから地下鉄にまた乗り換えモスクワの地下鉄の素晴らしさこれも旧共産国時代の名残ですもともと労働者が一番偉いとされていた国でしたのでその労働者が利用するものの象徴として地下鉄これをとにかく豪華にするのだという考えがあったそうです労働者のための9年ですからこのように豪華な作りになっていてそしてここにはソ連を始めたこのレーニンの像が飾ってありましたいろいろなところにねレーニンの像とか置いてあって結構壊されたんですけれども徹底的に壊されたわけでもないからまだ残っているというのは面白いところですどこへ行ってどのように歩いても豪華なそして現在でもその豪華さを維持しようとしてるみたいでねすごいですね照明もこんなにいっぱいなんだかんだみんなまあ中にはそうじゃない人もいるんだろうけれどソ連時代のことを振り返っていやあの時もあれでよかったよねそういう風な感覚が多分どっかに存在してるんだろうなという風にねなんとなくこのソ連時代の遺物がとても大切にされているモスクワの市街を見て思いましたどんな駅もこんな感じ、ね、地下鉄が1分間隔で来るんですよすごく便利でねでこんなにすごい地下鉄が走ってるのかこれは私びっくりしたんですけれども戦前から今になってもなおひたすら豪華さが維持されているロシアで私は最も見るべき面白い観光地だと思いましたさあこれからはさっきのヤロスラブスキー駅のすぐお隣にあります多分線路つながってると思うんですけどレニングラード駅に到着ここからですね寝台特急に乗りますこれがロシア鉄道の第1列車シベリア鉄道の特急ロシア号と並ぶロシアで最も格の高い2つの列車のうちのもう一つ特急寝台赤い矢号ですクラスナヤストレラーとここに書いてあるらしいんですけどもこれが赤い矢という意味だそうですこれもソ連時代に運行が始まりましてやはり共産国といえば赤ですその赤の色を今でもまといロシアで最も格の高い列車としてやはり活躍しています
そしてこれは2等級制となっていて2等車そして1等車しかありませんまあ、通常、庶民の利用する東急としては3等車なんですが、3等車の連結はしていない。まあ、そういう豪華列車であるわけです。ロシアの信頼特急北斗星のような存在です。そして、レニングラードの駅を出発して、反対側、向こうに見えております。これは多分近郊電車ですね。回送かと思ったんだけど、人が乗ってるようだったので、モスクワの客車区を間に挟みながら、近郊電車と特急電車、まあ、これらですね、2つの並走する姿を楽しみました。こういうのはやっぱ世界のどこで味わっても面白いですよね。車内も基本的に形式は多分、まあ、あの、あえて言えば 24K みたいなね。多分あの、普通のロシア号とかで使ってる客車と一緒なんですけども、ただ内装は、やっぱりこのクラスナイアストレラー向けに豪華な装飾がされていて、随分他の列車とは格が違うという感じがしました。これは近郊電車です。3人掛けですけれど、レールの幅が広いですからね。座席がすごい狭そうに見えるという感じはありません。むしろこんなに輸送力があってそして多分通勤ラッシュの時間とか日本で言えばあの23時とかそんぐらいですので終電の時間なんじゃないかなと思ったんですが車内はガラガラですこういうもんなんですねいやーこの列車はねすごい面白かった今回はあの2等車の利用でして先ほど皆さんに食事が車内に用意してある様子なども見ていただいたと思うんですけどもまあこれは日本で言えばグリーン車とかそれぐらいに当たる等級ということになるわけです4人用の個室寝台そして車内で相席したのは旧ソ連時代生まれでは珍しい学者さんだったらしいですけれども英語を話せる方でしたソ連でね英語を話す人ってのはもうやっぱりアメリカが敵で適正言語でしたのでほとんど英語を喋る人はいなかったらしいんですけれどもそのソ連時代生まれでそれなりに英語を喋れる方珍しいですね車内にはこんな感じロゴマークがついてました昔の北斗星を本当に思い出させてくれます KC クラースナイアストレラーのマークですそして各車内でも、まあ、豪華な立派なですね専用の制服を着た車掌さんたちが回ってきて翌朝の説明とかをいろいろな国の言葉で確か普通に英語も喋ってくれたと思うんですけどねしていましたこの下に置いてあるのが明日の朝の分の朝食です個室寝台ということになっていますが基本的には相部屋になります4人部屋で下段がその高齢のね学者さんたちだったんですけども確か上,上段を譲ってあげたんじゃなかったあの向こうがね下段の方が楽だと思ったんであどうぞどうぞ下段使ってくださいよというようなことをしたような記憶があります荷物置き場がありますね昔のブルートレインで使い慣れていますさあこのクラウスのエアストレラー号の目的地はロシアのコトでありますサンクトペテルブルク列車は多分モスクワを出てから途中どこにも止まらずにサンクトペテルブルクまで直行したんじゃないかと思いますまあ距離で言えばちょうど東京大阪間ぐらいですねこのようなわけで近郊電車もやはり長い編成を連ねて走っていますそしてこれが朝ごはんなんかね、あったかい朝ごはんを朝にやると部屋まで持ってきてくれましたねでそれともともと置いてあったものを合わせて食べるというやり方ですこういうふうに食事のサービスがついているのは、まあ、ヨーロッパ圏ではね結構よくあることで上位の等級に乗ると大体何か一食サービスがつきます途中のやはり近郊の駅をそれなりのスピードを出して通過していきます何度乗ってもブルートレインで迎える朝はいいですねこれは最もレッドトレインですけどね朝の活動の時間通勤のお客さんでしょうか結構ホームにいっぱい人が並んでいますけれどでもそんなにすごい通勤ラッシュみたいなのはモスクワの地下鉄以外では体験しませんでしたねそしていよいよサンクトペテルブルクに到着人口とかその街の規模の比で言えばやはり大阪みたいな感じの場所でしょうかそして多分心持ちとしては京都みたいな場所でいいんじゃないかと思います入れ替えの客車列車それと並走しながら終点のサンクトペテルブルクモスクワ駅に到着です基本的に、ね、駅があの目的の路線の終点の駅名になってるんですよねあのサンクトペテルブルクにあるモスクワ駅列車の駅はモスクワ駅という風になったりするわけですホームに降りた後割と短い時間でここまでやってきたクラスネアストレラ号はすぐに客車区へ向けて改装されていきましたすごい長大編成でしたよ多分ね18両ぐらい繋いでたんじゃないかなめちゃめちゃかっこよかったですねこうやって車体を見てみるとロシア号に乗った時のと基本的に同じ作りであるということはお分かりいただけると思いますただし専用塗装をまたっています運行腰ももちろん良かったですし速度は多分ロシア号以上に出てたんじゃないかなこんな長大編成の統一された特急なかなか乗りませんからねどうせだったら一番後ろのところにも顔を取り付けといた方がいいんじゃないかって気がするんですけれどそれはやっぱり日本特有の文化なのかな客車の最後尾に顔がついてるっていうのは
、さあ、経営の機関車も改装されていったところで、いよいよサンクトペテルブルクの街に繰り出します。この駅も相当豪華。天井が高すぎますよね。これは、多分、どうなん、定成時代に作られたのか、ストレン時代に作られたのか、ちょっと微妙ですが、街は大体こういう感じのすごい古いものがですね、ずらっと並んでおりまして、モスクワ以上でしたね。北の都と呼ばれて、確かにこれはすごい景色だと思いました。もういろんな写真をたくさん撮ったんですけれども、カメラのシャッターを切るのが楽しい街でした。ここでもこのようにトロリーバスが走ります。またあの有名な北の宮殿というのがありまして、冬の王宮だったかな。こういうようなですね、今は美術館になってるんですけども、美術館のものすごい勢いで見学してね、私が一番最初にこの美術館を出るに違いないと思ったんですけども、あの、朝一番の,あの会場と同時に入って、それですぐ美術館を出たんですが、私より早く美術館を見終わった人がいてびっくりしましたよ。丸一日サンクトペテルブルクを楽しみました。そして翌日の午前中でしたかね。もう一度サンクトペテルブルクから折り返し、モスクワへ戻ります。今度は昼の列車。朝の時間で駅はこの間着いた時よりも混んでいましたね。さあ、これから乗る列車。その種別はハイスピードトレインというものです。これまではね、特急を中心に乗ってきました。特急はプレミアムトレイン、そして急行はエクスプレストレインだと紹介してきましたけれど、ハイスピードというのがここにはあります。でパスっていうのはね、これはなんかあの、急行、な、快速みたいな、そういう感じのやつらしいんですが、これは国際列車もいましたよ。多分あの、昔戦争した相手国のあの、こなんかデン、デンマークかどっかそっちの方行くんじゃないですか、これ。フィンランドかな車内は座席車でしたが、座席による客車列車。まあこれもね、あの、ロシア鉄道とかいっぱい見ることはできるんですけども、私が乗るハイスピードトレインというのはどういうやつか。11番乗り場からの出発、13時発。モスクワ行きの多分直行だったんじゃないですかね。これです。さっきもちょっと映っていましたけれど、これがまあ言えばロシアの新幹線。まあ正確には在来線を走るんですが、これまで使われていたまっすぐな在来線を高速、時速200キロ程度で走り抜けていくことができる。今ロシアで一番速い列車、サプサンです。ハヤブサという名前がついていまして、まあ日本でも大体つける名前一緒なんだなと思いますけれど、線路の幅が1512ミリ、新幹線より若干広い幅。それに対応させたドイツの新幹線、インターシティエクスプレス3、それを改造してどうも使っているようです。改造というか多分それ仕様で製造したんだと思いますけど、もともとロシアの線路はまっすぐ引かれているので、新幹線みたいな特殊なことをしなくても、200キロぐらいなら走れちゃうってことなんですよね。座席はね、残念ながら今回は進行方向向きではなく、逆向きの座席ということになりました。まあカメラは別にこういう風に向ければ撮影できますので、いいことにします。これ面白いのはね、ハイスピードトレインしかないのかと思ってそうでもなくて、普通に昼間でも、モスクワとサンクトペテルブルクの間、10時間とかかけて走る客車列車とかもあるんですよね。なんかそれで行くのも楽しいんじゃないかと思ったんですけど、ロシアで一番速い列車というのにも興味があります。なんかいいですよね。新幹線ができても、なおも東海道線に在来線特急や急行が走っているようなイメージ。あのこう古き良き時代の日本の鉄道をこれほどよく残しているのかというぐらい。ロシア人になったらねもっと面白かっただろうなと思うんですが今でも十分面白いですこんな感じでビュンビュン途中の駅を飛ばしていきますだいたい時速199キロとかそれぐらいの速さで走っていたみたいでした速度維持装置みたいなのはなんかついてるんですかねで速度を出すところと出さないところとありますやっぱり安全対策についてはそれなりに気を使っているみたいで,で途中で通過する駅になんか柵が設けられて新快速があの通過する水板とかね占領下みたいなそんな感じになってましたねホームを安全にするってことですね景色はやっぱり基本的にシベリア鉄道と同じような感じ。車内のトイレ、初めて外国でこのような近代的な感じのトイレを使いましたが、まあ基本日本のトイレと一緒ですよね。綺麗でしたよ。まあやっぱり床とかちょっとゴミが落ちてたりはしましたけれど、それほど気になるほどではありませんでした。デッキはこんな感じで、なんか不思議でしたけれど、これはですね、今食堂車に来たのかな。食堂車には現在の速度というのが出てました。だいたいこれぐらいの速さです。新幹線でも出してほしいですけどね。そして、これです。あの、こういうようなですね、ビュッフェがあるんですが、食堂車というかビュッフェかな。そこであの、温かい食べ物を出していただいたりということもできます。モスクワの近郊が近づいてきたからか、近郊電車と、それから長距離の特急、急行などの誘導列車が走る線路、それぞれ分かれているようです。多分、設備上は向こうを走ることもできるんじゃないかと思うんですけどね。結構いい感じの速度ですね。多分、通過線を今走っているんじゃないかと思います。またモスクワまで勢いよく戻ってきましたそしていやこれはなかなかドイツでも見られないんじゃないかなと思ったんですがこの速達列車の連結機を取り出して同じ車両がお互いに向かい合って連結している光景しかも結構なんかがっしりした連結機でしたね
これは面白いなそれからこれはまあグリーン車に当たります一等車です新幹線は基本的に一等車と二等車しかないんですけどねそしてこれはまた翌日これねモスクワオリンピックの時の選手村として使われたところらしいんですけどもそのホテルからスタートですもうロシア語のこの会話帳は使えませんのでゴミ箱に捨てていきます荷物は軽い方がいいですからねこれから先いよいよ長く旅したロシアを離れることになります10時20分発この列車はベルリン行きドイツまで向かう列車ですただまだ出発番線が決まっていません出発番線がもうダイヤ改正の時に全部決まっているという国はむしろ珍しいそうで日本ぐらいだそうですねなんかホーム上に1941とか1914とか書いてありますけど多分革命の年とこれ一次大戦の年と二次大戦の年なのかな多分なんかそれはねあの書いてありましたでお別れの多分ドイツ方面を攻めていく人のその兵士たちがここから出征していったんでしょうねそれでお別れの像があったようですがともかく私の列車も止まりました左手です今までとはねもう全然違うようなタイプの客車が止まっていますこれは凄まじいものでしたよなんか連結機も全然違いますねなんだこれだという感じでしたが一応ロシア鉄道のマークが書いてありますこれはねなんか英語書いてありますけど「アマツバメ」という風なあな意味の言葉らしいんですが連接台車そして台車はなんか車輪1個しかないのかなって感じですけど車両と車両の間を連結してその下にこういう風なものをつける日本ではもうロマンスカーの VSE しか普通鉄道では残っていませんそういう珍しい車両です行き先はベルリンと書いてあります電光掲示式最新型ですねお隣はこれは多分ベラルーシ方面に行く列車なんじゃないかと思いますがそういうのがねまたいましてそしてこれから先はあの国際列車でいよいよ列車で国境を越えるということになりますので車内でですねビザを持っているということを確認した上で車掌さんに乗車する前にもう検察を受けるということになりました、まあ、そうじゃないと危ないですもんね車内はこのような、まあ、これ一等寝台車なんですけれども二段式のベッドで寝台特急を北東勢のやっぱりツインデラックス東日本の編成がねちょっと味気なくなったようなそんな感じの内装でしたけどもでも,もう懐かしいですね日本でもね、A 寝台車に乗るとこういう風なあなお手洗いみたいなお手洗いっていうかあのこれが出るあるんですけどもこの車両でもやっぱり車内で手が洗えるようになっている結構国際的に鉄道のサービスでな似通ったところがありますねそしていよいよモスクワを離れましたこれから先途中ベラルーシそしてポーランドを経由して、えー、明日の朝でいいのかなまだねこれ午前中なんですけれどもすごい時間をかけて翌朝にベルリンに到着をするという予定です時速130キロ超速いですねこういうふうなね客車列車で130キロとか出して走るっていうのはもうなかなかないことですよでしかもなんかカーブになれば車体を傾けて高速通過するみたいな性能も持っているとかこの私の乗っている車両は本当に特殊なものなのです今日夜日が沈むぐらいまでひたすら西へ向かって走り続けいよいよ共産圏を抜けて東側に入るということになりますこれが食堂車食堂車もなんか今までと違って随分いいですよねこれがメニューですこれも美味しそうなんか随分充実してるじゃないですかでも写真が美味しそうになってるだけで物自体はまあ品数も増えましたけどあこれ美味しそうだな,なんか大きく変わったところとそうでないところと結構あるよちなみにシベリア鉄道とかロシア鉄道の食堂車は結構高級なものなようですオレンジジュースを注文しました味は日本のやつとそんな変わらなかったですねこれなんかベーコンマフィンとかサラダとかサラダはこれはロシア号で乗ったのと変わんないなベラルーシが近づいてきましたがまだここはギリギリロシアだったはずですここまでもシベリア鉄道感がありましてこういう風なね、えー、長距離に向かっていく貨物列車みたいなのがたくさんいましたけれどこういった迫力のある光景はこの辺りで終わりですまたソ連時代のでかい蒸気機関車が止まっていますこれ大きくてかっこいいですね貨物用のやつだったのかな上がなんかあの煙突の部分が連続一体的なケースに入って投げ藤型をしていますこの客車の最高速度は200キロって書いてありましたね本当に200キロで走るのかどうかは別ですけど最高速度はね基本なんかヨーロッパの車両になると書いてあるのが面白いところそして伝説台車とあとはダンパーかな車間のそしてこれ141531520と書いてあります東側の鉄道はだいたいレールの幅が1520ミリなんですけども、えー、これはあの西側にありますとポーランドから向こうはですねレールの幅が1435ミリということで,でそのレールの幅が違うでそういう場合でも直通運転ができるように特殊な車輪を装備していますすごいですね最後ホーム上でもうこれがいよいよロシアで買った最後のものでしたけれどもあのキイチゴみたいなのを売ってましてそれを買って車内で食べることになりました
そして列車はベラルーシの国内に入りましたもうすでにパスポートなどは見せていますしベラルーシはですねあの元々旧ソ連でありましたのでロシアからベラルーシに入るのに関してはそんなに別に難しくなくなんか逆に西側からベラルーシに入るのとかは結構ね苦労することもあるらしいんですけども列車はその町の中心部ミンスクにやってきましたここがベラルーシの国の首都ですあそこもなんかバスが通っててあれは普通のバスみたいですけどトロリーバス用の電線も張ってあるみたいですねちなみにベラルーシというのはおそらくまあ世界でも、うん、こういう風な先進的な見た目の割には結構遅れている国なのかなと私は思わなくもないんですけども言論の自由がなかったりとかですねそれから政府に批判的なことを言うと確か逮捕されるのかなというような場所でありましてまあおとなしく列車に乗っている分には大丈夫だと思いますけれどちょっとなんか怖いんじゃないかなそういう風な雰囲気もあるものですともかく雰囲気はとても都会的で、これがミンスク駅ですね。なんかすごいいい感じのところだなっていう風なことは思いました。向こうは、いよいよこれはなんか西側っぽい車両ですね。エレクトリーチカかなあの一応この辺りの近郊電車っていうことになるんだと思いますけど、最新型の通勤電車のようなスタイルのものが止まっています。あれに乗って、えー、この辺り移動できるのか。こういうタイプの車両はね、これからもっと、まあ、いわゆるヨーロッパの西側各国に行くといっぱい見たんですけどもベラルーシで旧ソ連圏内見るとはね思わなかったですちょっとの間ミンスクのホームを立ち歩く時間がありましたそしてその後これでまたベラルーシ国内は基本的に終わりもう一度ミンスクの街を列車に乗りながら眺めてなんか高速道路みたいなのもあってねそしていましたエレクトリーチカじゃないですかやっぱりソ連時代に作られた車両もこういう風に使ってるんですね結構乗車率は良好なようですさすが首都ともなるとやっぱり線路の数も多く旅客列車の発着も頻繁このように並走するということも珍しくありませんなんか床下機器結構スカスカですねあまり何も積んでいないような多分さっきのは中間車だったからでしょうかでもこれもやっぱなんか結構スカスカなような気がするけどまあ簡単な作りの方が壊れにくいということもあるでしょうお互いに近郊電車と長距離列車が少しずつ間を離してそして線路は分岐をしていきましたうーんああいう旧型電車かっこいいな向こうからもこちらへ向かって最新型の週に1回か2回ぐらいしか通らない寝台特急を眺めている人がいましたそして列車は引き続きまた素晴らしい速度でもうそろそろ日が落ちてくるというところベラルーシの国内を西へ向かって急いでいますそしてブレストに到着しましたあのブレストリトフスク条約っていうのを僕は勉強したんですけど多分それだと思いますここがベラルーシの一番西の外れそして東側と西側の境目ということになりますここから先はいよいよポーランドへ列車が直通をします駅をゆっくり出発しましたそしておそらく専用の線路を通ってですね先ほどまでの1 5 1 0ミリのレールの幅から1 4 3 5ミリのいわゆる標準機に今切り替えをしているところかと思いますそしてこれからいいよいよポポーーランドにに入りりままましてパスポートの提出も必要になりますパスポートっていうのはね結構楽なもんでしてあのなんか車内にコントロールの方が乗ってくるんですよでパスポートを見せなさいみたいなこと言われるんではいお願いしますって渡すとあとは向こうでスタンプとかを押してやっといてくれると自分のところでゴロゴロしてればいいんですねさあこれでいよいよ EU の入国審査のねこれが通りましたもうここから先はひたすら全部 EU になってます宣言協定が結ばれてまして別にパスポートの提出とかがなくても少なくともパリまでは行くことができます。列車はここから先、もっとスピードを出して走るようになりましたね。今もうすでにポーランドの国内、ワルシャワも途中で通過したようです。ただ、まあ寝てる間にワルシャワは過ぎてしまいました。もうちょっと起きてて見ればよかったなという気もしたんですが、今、引き続き、ポーランドのもうかなりまた西の外れまで来ています。朝の5時半、速度140キロと出ていました。早いですね。これから先、ついにドイツに入ります。今、朝の6時半になりました。6時半になったけど、確か時差で結局戻してまた5時半になったのかなこういう感覚が面白いですね。列車だとあの短い時差で少しずつ少しずつ刻みながら行くことができるというのがなかなかない感覚でした。そして駅名表の形式が変わりました。フランクフルドオーダーと書いてありますが、これは、ここはですね、えー、ドイツの国に入る、そういう国境の街です。雰囲気も随分変わってきました。そして、やっぱ、科学技術のドイツって感じがする。ソーラー、ソーラーじゃない、この風力発電がずらっと並んで、今までにないような景色です。市内へ向かう
、この辺りの近郊を走る S バーン、まあ、京浜東北線とか山手線みたいなそういうやつですけれど、ヒトラーの時代に走り始めたんだったかな。そういうようなね、えー、近郊電車、ドイツではよく使われているものと並走します。列車の目的地、ベルリンの、なんて言ったかな、なんとかかんとか駅っていうちょっと外れたところにあるんですけれども、そこまではもうそろそろです。本当は中央駅とかもっと中心のところまで行ってもらいたいんですが、そうではなくてですね、え少し外れた、まあ、例えば北千住みたいなね、その北千住みたいなところでこの列車は終点ということになります。だからそこから先はちょっと乗り換えていかなければいけません。ベルリンのちょっと外れているところです。うわぁ、全然違う。ヨーロッパの優等生、ドイツ。だいぶ発展したところへ来たなと思いました。動きの建物が出迎えてくれました。まもなく終点のベルリン何駅と言いましたかね。ともかく到着。結構鉄道の拠点にはなってるみたいなんですけどね。この駅止まりの駅とか列車とかも結構あるんじゃなかったかな。そうそう、リヒテンベルグ駅ですね。ここから先は、京浜東北線的な電車に乗って、ベルリンの中央駅を目指します。到着した後、早速この辺りを走る電車を見てみました。2階建てが標準。輸送力はバッチリです。でもね、電車はそんなに混んでないんですよ。休暇シーズンだったからですかね。でもなんかベルリンって通勤ラッシュとかが存在しない、理想的な通勤ができるとかそういう話聞いたことがあってね。なんでこんなに人が少ないんだろうな。そしてなんでそんなに人が少ないのに列車いっぱい走ってるんだろうな。ということがいろいろ気になりました。インターシティもいますね。特急列車。あれも客車なんですよね。はい、もうこちら。多分普通の通勤電車的なやつだと思います。ここまで乗ってきた私の客車を改装するディーゼル機関車もいます。突型機関車。いいですね。なんかデイイージューみたいな感じだな。編成もピチッと整っています。そして向こう。いやこれがね、えっ、ー、とね、VT なんとかって言うんですけど、すごい貴重な車両ですよ。2003年ぐらいに引退して、今いくつかのところで保存をされています。確か VT16 という名前だったと思うんですが、東西冷戦の時代に東ドイツの威信をかけて製造された国際連絡特急列車です。西ドイツでもこれと同じような車両を作っていまして、まあ多分似せてあえて作ったんだと思いますけどね。あの、東部のデラックスロマンスカーみたいな感じじゃないですか。で、ちょっと前までは、もう今から10年、20年ぐらい前までは走ることができていたらしいんですけれども、現在は胴体保存が終わって、まあ、このように朽ちているものから博物館の中に保存されているものまで、まあいろいろあるそうです。こちらも、おおすごい2階建ての電車だと思ったら、電車じゃなかった。機関車牽引ですね。うわ、ヨーロッパに来たという感じがしましたよ。日本ではもうほとんど見ることのできなくなった、機関車による普通列車。このようなドイツでも当たり前のように走っています。反対側の一番後ろの客車のところで、一番後ろについている機関車を制御して走るというやり方を取るそうです。これ多分ね、東海道線的なちょっと中距離、長距離を走るようなタイプの電車ではないかと思います。これがなく、京浜東北線的な S バーンに乗って、各駅にポツポツ止まりながらベルリンの中央駅を目指します。車内には自転車を積み込めるのが当たり前みたいですね。まあそれだけ乗車率が低いからでしょう。すごいですよね。ベンツ、メルセデス・ベンツのマーク。もうドイツに来たなという感じがしますね。で、ところどころで、中距離電車と、それからこの各駅停車が両方とも止まるような駅がありまして、まあ、新橋みたいな感じですかね。この方はね、P さんです。今回、あの、すごくベルリンの中にあの案内してくださいました。ありがとうございます。こ大きな大きな、スカイツリー的なやつがあって、まあ、これがベルリンの観光地みたいです。ベルリンってのはなんかそんなにものすごい観光地がたくさんあるようなところかというと、実際意外とそうでもないみたいなんですが、まあ、ともかく到着しました。ここがベルリン中央駅。ハウプトバンホーフクとかなんかそんな名前だったと思いますね。まあ中央駅という割にはホームは少なめだなと思ったらこれはすごい構造です。地下にもありまして、長距離の特急や新幹線などはここから出発をするようです。インターシティですね。都市間連絡列車。こっちにもいました。インターシティエクスプレス。いわゆる新幹線です。世界で自力で高速鉄道を開発したのは日本とフランスと、それからドイツの3カ国という認識です。そして、えー、これはベルリンの壁。まあ、とりあえずやっぱベルリン行ったらですね、みんなベルリンの壁を見るんですけども、昔からのここはあの落書きがたくさんされていたそうでして、このベルリンの壁の落書きを見るというのがまた一つ見どころであるそうです
、世界中からここへ落書きするために人がやってきてるんでしょうね。これ有名なやつです。あの、ゴルバチョフとそれからあの、東ドイツのあの、当時のなんかトップだったかな。それがなんかこう、注意してるような絵とかですね。いろいろあるんですけども。これはベルリンの壁はなんか二重構造になっていて、で、昔はあの、ま、脱走とかしたら射殺とかされたらしいんですが、その間のところですね、昔だったらばもう死の場所だったと思われる場所にも入って、堂々とビデオカメラを回すことができるようにもなっているようなところです。ドイツの観光は、ま、これで一応ベルリンを他にもですね、ブランデンブルクモンとか見たりしたんですが、食事などをして早めに休みまして、そして、翌朝は新幹線に乗り、今度は南方を目指します。まあ、本来であればフランスへ直行すればいいんですけれどもさまざまな事情でイタリア経由で、えー、フランスへ向かうということになっていますこれから乗りますのはインターシティエクスプレスこの間も乗りましたあのロシア鉄道のサプさんあれと同じような作りですというかあれのモデルがこれですちょっとなんか机が汚かったですけどまあまあまあまあヨーロッパなんで文化も違うでしょう駅でファンタのパンアップル味を買いました進行方向逆向きに発車なんかお姉さんと目が合っちゃいましたねベルリンの街を遠くに見ながらまずは近郊線を走ります基本的に新幹線のようなもう最初から高速で走ることを想定したそれだけの専用の線路というのは、まあ、なかなかロシアとかあのそれからヨーロッパ各国にはなくてですねでまずはこのように、まあ、言えばあの東海道線の普通のホームを出発するような感じで駅を出ていくことになりますこれは乗り換えの列車が出てるんですねあ発車合図か結構頻繁にすごい間隔できますね2分3分間隔で普通列車特急列車新幹線などが入り混じりますでまずベルリン中央駅を出てからしばらくは在来線をずっと走るということになりますまあ一般道みたいな感覚でいいかな時速130キロ程度でまあちょっと速いかなぐらいの速度ですそしてしばらく走ってあるところから新幹線に乗り移りいわゆる高速新線と呼ぶようなところですけれどもそして時速300キロオーバーでの高速運転をするということになります日本の新幹線はね新幹線の線路しか走ることができない代わりにいつでも高速の速度で走っていますまあどっちかっていったらこのやり方の方が便利なのかなという気がしますがついにここに見えましたこれが高速で走るインターシティエクスプレス専用の線路ここに在来線からこのように上がってきて今反対側方向の線路をまたぎもう一回ポイントをくぐるのかないやこれでいいみたいですね右側通行なのかなこれであとはどんどん加速し時速300キロ程度を目指しますどんどんメーターが上がっていきますさっきは130キロ程度でしたが160そして265最高時速は320キロだったかな330だからそれぐらい出るそうです、まあ、早さが世界最速のはずだから320ですかねのんかく293キロ山陽新幹線と同じような速度で一気に南を目指していますこの辺りでドナウ川も渡りましたところどころで遠方に街が見えていますドイツらしいオレンジ色の屋根が連なる街ですなんか山陰っぽいですね街の中で大きな塔がありましてあれが教会そしてアウトバーンいやー初めて見ましたアウトバーンをものすごい勢いで走っているあれはメルセデス・ベンツのやつじゃないですかその車と新幹線と追いかけっこですさすがに新幹線の方が速いですけれどでもあちらも人間一人乗せて動く乗り物としてはかなりのものじゃないですか今の速度は250キロまだまだ IC3 もスピードを出そうと思えば出せるようですアウトバーンには基本的に速度制限というのがない区間があるそうですけれどもでも結構安全対策はなんか科学的にやっていて日本よりも進んでいるなんていう話は聞いたことがありますが、まあ、あまり詳しくないのでそれぐらいにとどめておこうと思います次の停車駅はニュルンベルグです聞いたことがありますねあの軍事裁判をやったところですねここで、あの、ゲーリングとかそういう人は、確かここで、あの、全部ね、あの、有罪判決ということになったんじゃなかったですかね。インターシティホテルってのもあるんですね。まあ、なんか JR ホテルみたいな感じでしょうか。反対側は、これはね、えー、IC2 だったかな、IC1 だったかしょ忘れたんですけど、あの、ドイツの新幹線の初代のやつです。100系新幹線と同じぐらいの世代。向こうは、お自動車が、これは、なんか、アウディかななんかね、ぐるぐるぐるっと丸いマークがいっぱい並んでるみたいですけど、日本ではもう行われることのなくなった鉄道による自動車輸送。昔はね、トヨタの自動車ああいう風に輸送してたらしいんですけど、はあ、ドイツの、またね、自動車の国だなっていう感じと、自動車が積まれてる光景ってかっこいいですよね。やっぱ外国に行くと、昔の日本ではもう見られなくなったものとかが見られて、それすごい面白いなと思いますね。
速度をまた上げて、まあ、しかし130キロ程度であとは在来線を進みもうそろそろ終点のミュンヘンに到着します今日の到着は予定よりも2分早いと書いてありましたね予定より早く着く場合もあるみたいですさすがに走発っていうのは私は全然もうこの旅では経験しませんでしたけれど走発っていうのがあるみたいな話もなんか視聴者の方から教えていただきましたよさあ到着するとレストランと書いてありますこれは食堂車ですけれどこれはねスイスへ向かう観光特急みたいな感じおいいなハイデッカーグリーンがあるじゃないですか白い一般にみたいな感じですよねこのミュンヘンはバイエルン地方の中心の街ということでとても景色の素晴らしいところです教会の塔の上に登って街の中を見下ろせばどこもですねあれがあのさっき私の降りたミュンヘンの中央駅ですけどももう素晴らしい景色ばかりでもこういうのに見慣れているドイツ人とかはどう思うんですかねアジアから来ると何もかもが新鮮で多い景色だなと思いますがどうでしょう目の前のこれゴシック様式とか言われております視聴者ですね教会の鐘が鳴ります法隆寺違います、えー、ガランガランと目の前で鳴すあこういう風にして教会やってるんですかというのもですね、まあ、見られて面白かったんですが、まあ、一番行きたかった場所はここですホフブロイハウスと書いてあります私はあのビールは別にノンアルコールでいいんですけれどもあのミュンヘンで一番まああの人が集まるところなんじゃないですかこういうのあのビールを飲んで、まあ、ビアハウスですよねそれでえたくさんソーセージなども食べましょうというところ世界中から人が集まっていましたなんかね、えー、ナチトの発祥の地もここらしいですね僕はその時は知らなかったですけどで店員さんをお呼びする時にはドイツではグーでやるそうですなぜならばパーでやるとローマ式系列になってしまうから入る人らと一緒になってしまうので良くないということらしいですそ,そんな細かくは一日もしょうがないんじゃないかと僕は思うんですけどまあでもあのそういう国の文化がそうなんでね昔から食べてみたかったザワークラウト総合旅行業務取扱い管理者という資格をね取る時のね勉強でねやってね覚えてたやつですまあまあ美味しかったですね漬物でしたね翌朝はミュンヘンからさらに南方を目指します今日はイタリアまで向かいます三角国を結ぶ国際列車ユーロシティに乗車ですこれがそうです新幹線ではなく今回は客車列車しかし最高速度はやはりなかなか出せるそうですヨーロッパの車両は早いですね立派な食堂車もついていますまた後で寄りたいものです OBB かな多分そうだと思うんですけどこれはねオーストリア鉄道の車両だそうですまあドイツ鉄道とかなりそっくりでしたけれどオーストリア鉄道の車両今回何回か乗ったんですけどすごくいいもう質の高い車両ばっかりでしたね今回は2等車への乗車です基本的に1等車はあのクラスナイアストレラー以来しばらく利用していないんですが電気感謝はシーメンスと書いてありました現地ではジーメンスと読むんだったかな日本でも京浜急行のモーターなどを作っていて世界的に有名な私が説明するまでもない大企業です向かい側あれも多分客車でしょうねあの結構ねいい速度で200キロとか出して走るらしいんですけれどもあっちはドイツ国内線インターシティこちらは国際線ユーロシティという名前がついていますインターシティこれもですねエクスプレスかあの新幹線仕様のやつですけれどこれは両端に機関車がついていて真ん中の車両には動力がついていない動力集中方式客車列車の運転でのようです、まあ、旧型のやつだとそうなんですけどねほらここだけ客室がついていないでしょミュンヘンの中央駅でキュウリとそれから鮭の入ったこんな手巻き寿司を買いました美味しそうに見えるでしょご飯がねべちゃべちゃでねそれからなんか味付けもなんかちょっと不思議だったんですよねあんまりうまくなかったですよこれやっぱ外国行ったらねもちゃもちゃじゃないですけどその国のうまいもん食った方がいいなと思いましたね前日に食べたのホフブロイハウスあれすごい良かったんでだんだん山の方へ入ってきましたこれからアルプス山脈を越えて、まあ、アルプス山脈でいいのかなあの山,山をですね越えていってえそしてオーストリアを抜けえさらに最終的にはイタリアまで降りていくということです海の方まで行くんですよねこれすごいいい列車でしたねこの旅の中でもトップレベルにいい思い出でしたよなんか不思議に積まれたつな何なんだろうなと思ってちょっと斜めになっているようにも見えるコンテナがありましたがよく見るとこれはあ車両を上に積んでるのかへえこういうのがあるんですね日本でも青函トンネルでこれをやろうじゃないかみたいな計画があるそうですけれどトレーラーを客車に乗せて水出してもらうみたいなと思いましたちょうどその作業をやってるところもね今ここで見られて面白かったんですけども、これから先、いよいよ列車は国境を越えてオーストリアに入ります。もう入ってたかなまだ入ってなかったと思うんですけど、ここら辺からの景色が素晴らしかったですね。この旅でもトップレベルに素晴らしい景色です。音楽は皆様にモーツァルトのアイニクライニナハトムジークをお聴きいただいています。やっぱりその国のね、美しいものを、その国で聴くというのが一番いいなと思いましたね。
。なんかケーブルカーみたいなのがあるな。ああ、こういうところあるんだな。あーオーストリアのなんかリゾートの駅ですね。みたいな感じで見てたんですよ。なんか腕式信号も保存されて。そしたらなんとですね、蒸気機関車も来た。ああ、こんなの。ええー、これ蒸気機関車の運転もあるのか。これ観光路線になっていて、で、SL がやはり名物になってるみたいなんですけど、まあ、軽便鉄道みたいなもんですよね。これちょっとひどくないですか終点の駅に到着したらね、もう到着すりゃいいなや、即機関車を開放して、一般のお客さんがもう来る前に、機関車に逃げるように去っていってしまった。みんな写真撮りたいとか思ってただろうに、ああ、もう人が降りてきたところでもうすでに機関車が切り離されちゃってるよ。その後もう一度入れ替えをして奥の車庫の方へ入ってたんですけど、え、もうちょっとなんか止めといてあげればいいのになと思ったんですが、逃げるようにしてね、改装されていくのがなかなか面白かったです。この後も山際に、こう、お城がへばりついていったりとか、素晴らしい景色でしたね。まあ、これはね、ぜひね、元になった動画、あの、見ていただきたいなと思います。多分、スーツ、ミュンヘン、ベネチアとか検索してあの、出ると思いますんで、これ総集編ですけれど、元になった動画をご覧になることを強くお勧めします。その方がね、音楽と合わせてより面白く見ていただけるんじゃないかと思います。緑の大草原ですこういう渓谷沿いの区間を行くような路線は場合によってはもう地形を無視して新しい長距離のトンネルを掘ってで列車の通り道をあの短絡してしまうというようなことも結構あるんですけれどいいですね昔ながらの技術で多分通っていくような区間だと思うんですよさっきの,あの蒸気機関車がいたような駅もねもう多分19世紀とかそれぐらいの頃からあったらしいですからその昔ながらの素晴らしい景色を見ながら列車に乗ることができるこれももしかしたら将来はね、贅沢な時代だったと思い返すようなことが来るかもしれません。あの、京都周辺の山陰本線の保津川下りのところが見えるような区間とかね、あれに似たようなものを感じました。乗っているだけでも素晴らしい観光。この新緑とかはもう終わっているこの時期でもこれほど眩しい緑ですので、青葉の時期に来たら、いや、本当にすごい景色なんでしょうね。ちなみにオリエント急行でちょっと場所は違いますけど、冬にも来たんですが、それも素晴らしい景色でした。そして車内放送で、ウェアカムトゥイタリーと言っておりました。列車はイタリアに入ったようです。イタリアでは鉄道の撮影が禁止されている。そういう話はね、地球の歩き方に書いてあって、ガイドブックで見たんですけども、いや、そんなことさすがにないだろうと車掌さんに聞いたんですが、いや別に全然問題ないですよって言われてね。で、そして、えー、車内にいた他のお客さんも、誰もそんなこと気にしないと思うわよみたいに教えてくれたので、まあいいだろうと思って、何も気にせず撮影を続けています。これ個室、コンパートメントの席ですね。ヨーロッパは馬車文化の名残で相部屋の個室が結構普通についていますそして食堂車にやってきました大きな窓からの景色確かにちょっと飲み物を注文したぐらいだったと思いますゴンドラがありますね冬にはスキー場になるのかなそれともすごいリゾートで夏でもこれぐらいの需要があるんでしょうかいや多分スキー場なんでしょうけどねイタリアに入るとイタリアの近郊列車機関車牽引タイプなんですよねイタリアはねあなんかちょっと古めかしくなったなという感じがしますここはイタリア国鉄。イタリア国鉄という名前の株式会社だそうです。街の様子もドイツから見比べると随分変わってきました。これがあの食堂車で注文したトニックウォーターですね。なんか美味しそうなメニューもあったんですけど、なぜかこの時はトニックウォーターぐらいしか注文しなかった。な、なんでだったのか忘れましたけど、アメリカドルは使えなかったけど、運行する参加国の通貨、あ、ユーロか、そう、ユーロが使えたんで、それで全部買い物はもうみんな一緒なんですよね。そう、結構ね、その辺はお気楽です。列車はこういう風にカーブが連続するような区間でも結構なスピードを出して走っていきます。カーブになって列車の先頭部分、機関車が見えるっていうのはね、とてもいい鉄道の旅でもう一番の醍醐味かもしれません。車両の色も鮮やか、見える景色も一流で速度も良く食べるものも美味しいし、景色の話はしましたかね。うん、何もかもが素晴らしい列車でした。反対列車、今のは近郊電車でしたねまたこの区間何か別の列車でもっとなんか観光に特化した列車もあると思いますんでそういうのでも乗ってみたいところですちなみに今回は2等車2等車はボックスシートでしたあそうそうあとね私謎だったんですけどこの時サラダとそれからさっきのトニックウォーターを注文したんでしたね今お聴きいただいているのはイタリアの作曲家ヴィヴァルディの「四季春」ですイタリアはワインの産地としても有名です
ずらっと並んでいる眩しいこの緑はブドウ畑エアーズロックみたいな大きな一番岩がありました映画の中にいるようですそしてやってきたこの駅はベローナイタリアの中でも中学的な役割を果たしている重要な位置づけの街かと思います新幹線フレッチャロッサも見えましたね自分の席にまた戻ってきましたもうこの辺りまで来ると席も空いていました最初出た時は結構混んでいたんですがベローナでお客さんが減りましてあとはベネチアまで海の方へ向かってまっすぐもうここから先は完全な寄り道になりますこの駅がベネチアメストレ駅メストレを出てここから橋を渡り実際に本当に海の真ん中にあるベネチアの島に列車が到着することになりますまあ宮島口駅みたいな感じですかねそこから出発した列車が橋を渡ってそのまま宮島に到着するそのイメージでいいと思いますさすがにこの辺りはもう昔からにぎわうまあそれ自体が大都市でもあるし商工業盛んなんですかね大きな船などもたくさん止まっていましたそして海に架かるこんな立派な道路と鉄道が合わさった橋もともとは鉄道だけだったようですけれどこれを渡っていよいよ列車は終着しベネチア・サンタルチア駅に到着します一日移動ばっかりということになりましたけど全然それが問題なかった素晴らしい移動の一日でしたこのねミュンヘンからベネチアまでのユーロシティはこれだけでも乗る価値のある素晴らしい列車だと思いますねよく晴れた日に必ずぜひ乗っていただきたいと思いますフレッチャロッサ他に新幹線ではイタロというのもありますす到着したベネチアはさすがに世界中からの観光客が集まっていて日本人の姿も多く見ましたねイタリアって言ったらもうここが一番こことローマとまああとはどこですかねまあそんな感じじゃないですかこれより南の方になると治安がだんだん悪くなるというような話も聞きましたベネチアの治安はそんなに悪くなかったような気がします。本当に綺麗なところでしたね。やはり写真を撮るのが楽しい街でした。人がとにかくいっぱいいて暑かったのも思い出です。一番寒かったのはシベリア鉄道の地下でね、9度とかなんか8度とかそんぐらいになってたんですけども、サンクトペテルブルクなんかも一桁でもっと低かったかな、5度とかなってたんですが、ベネチアは普通に日本の真夏よりちょっと涼しいぐらい、まあ、33度とか、32度とかそれぐらいの気温でしたねだから暑くて熱中症予防なんかそういうのはもうしっかり考えないといけないなと思いましたが食べるものも美味しかったしねとても素晴らしい街だったと思いますただまあ観光客が多すぎてちょっとその点忙しかったですかねそしてベネチアから今度は一気に北上次はようやくパリに向かいますパリまで向かう列車はテロ号という寝台列車どっか書いてあるありましたパリスと書いてあります20時17分発ですまだ夏時間になっておりまして確かまだちょっと明るさが残ってるそうそうそうそう20時といってもこういう時間なんですよね改装用の電気機関車が持ってきましたこれがユーロナイトトレインと呼ばれております寝台列車テロテロという発音が一番多分適切なのかななんか物騒なあのテロとは違いますこういうふうな表記なんですけどね基本的に三段寝台その代わり料金は安めのようですカラーリングがこれ後でも言うかもしれませんけど国鉄の作ったスーパーエクスプレスレインボーにそっくりですね反対側もまた機関車がこれは多分改装で出ていったのかなベネチア時点では客車内はほとんどお客さんはいませんでしたこの3段ベッドは、まあ、私が下段なんですけれども中段のお客さんはですねこの真ん中の段をこうガタンと下ろしてそしてここに眠るということになるようです日本ではすでに失われた3段ベッドカシオペアの中でもしかしたらまだあるかなないと思いますけどねこれはなんかボタンを押してなんか人を呼ぶことができるようになってるのかなそしてお客さんに1人1本ずつのようですが水の用意があります、まあ、もっと上等な寝台もあるみたいなんですが今回は一番低い階層の寝台を利用しましたそして牽引してきた機関車をここに置いていきます、まあ、この駅までの階層用の機関車がいてその後あれが戻ってくるというやり方はまああの最末期のブルートレイン富士号はやぶさ号なんかで見られたのと同じ方法ですもう一度橋を渡ってまたイタリア本土に戻りますなかなか面白かったんでこの三段ベッドの紹介こういう風にして上からガタンと下ろすんですね結構なんか作りがね
これ大丈夫なのかなみたいな。まあでもしっかりしてたんですが、あの、硬くてですね、動かすのがかえって大変そうでした。夜の暗い時間なんかは手を挟まないように気をつけないといけないですね。して、この一番下のところでこう寝るわけですけども。いや、結構きつかったですよ、これ。何かきついかっていうとね、あの、上の段までがもう低くて座ることもできないっていうのもそうなんですが、結構この寝る部分の面が斜めになってるんですよね。僕これ寝方間違えてたのかなと思ったんですけど、この壁の部分をなんか引っ張り出して、ちゃんとした寝る部分を作れるのかなと思ったら、どうもそうではなく、斜めになった状態でひたすら寝続けなければいけなかったみたい。まあそれでも眠れたんでね、いいですけれど。夜、月明かりが今日は眩しいですね。その中を結構スピードを出して、103、40キロくらい出してるんじゃないですか。いいスピードで列車はミラノへ向かっています。もちろん途中、ベローナにも立ち寄りました。これがミラノでしたかね。大きな観覧車、観光客をたくさん迎え入れているようです。ミラノではね、また結構30分ぐらいだったかな、長時間の停車がありまして、ここでお客さんもどっさり乗ってくるようです。反対側、あれがまた近郊の客車列車。基本的にボックスシートの車内、デッキがついていたかな。まあ、12系みたいな感じのやつですよね。結構快適そうでしたよ。まあ、実際に乗ったんですけども快適でした。12系が標準の運行なんていいなと思いましたが、そろそろお客さんも増えてくる。ここで私もおとなしく寝ることにしました。お、これは新幹線の板ロですね。プライマーというのがグリーン車、その上にクラブ、なんかすごい色々とね、等級が4等級制ぐらいになっているそうです。お客さんがどっさり眠ってきたのを、やってきたのを確認して、そして翌朝目が覚めますとそろそろもうこれはフランスに入ってるだろうと思ったら途中経由地のまだこれはねスイスでした遅れてるようですねしかもとんでもなく遅れていますレマンコが見えていてこれ左手かなジュネーブとかがあるのはすごいいい景色ですけどもえちょっと遅れすぎなんじゃないかどのぐらい遅れているのか確認したらですね多分56時間ぐらい遅れていたようですなんか国境の,あの入国審査みたいなのが一応スイスはあるんでそれでパスポートを確認する必要があるらしいんですけどえー、大丈夫なのかと思ってねとんでもなく遅れてるんでどうしたものかとは思ったんですがまあしかし列車はとりあえず走っていますでここでパンとオレンジジュースなどをもらいましたそして列車は間もなくディジョンに到着しますんこれはもしかしてここで降りた方がいいんじゃないかさっき食堂車でもですね次の停車駅はディジョンでそこから先はパリまであノンストップですよと教えてもらったんですけども、まあ、ともかく列車はフランスに入りましたのでよしじゃあ降りましょうディジョンの駅でですねとにかく大急ぎおりましたそしてここから新幹線に乗り換えです振り替え輸送とかは当然ないんですけどまあ静岡で降りてそこから望みに大急ぎ乗り換えるみたいな感じですねこれが食堂車でした、まあ、食堂車も簡単なあのパンとかああいうのしかないんですけどでもないよりはいいですよね利用率もとても高かったですここで大急ぎ新幹線の切符を用意してそしてパリまでは TGV で先を急ぎます。と言いたいところですが、新幹線の切符はですね、結局購入することはできませんでした。なんか、あの、全然駅の人がね、対応があまり親切じゃなかったのが多分問題だったんだと思うんですけど、まあ仕方ない。もう切符は買わないで、車掌さん、すいません、あの、切符持ってないんですけども、こういうわけでテロに乗ってたんですが、遅れてどうしてもパリまで急いでまして、頑張ってね、英語でね、あの、説明をしましたら、車掌さん結構親切でね、あ、わかりました。では、ちょっと混んでおりますけれども、え指定のお席ご案内いたしますと言ってですね、で、あの、料金も社内でクレジットカードで払うことができたかと思います。生産もできてとても良かった。ここで、予想外にですね、臨時 TGV に乗ることになりました。TGV は輸送力が逼迫しておりまして、え現在すでに2階建ての運転が主になっています。リヨンからやってきたやつかな。これの2等車に乗りまして、すごいかっこいいトンネルだなと思いましたが、こういう立派なところを通り抜けそしていよいよ花の都パリリヨン駅に到着します大量の新幹線がずらっと並んでいる光景歴史を感じさせる大屋根は見事ですこのリヨンから先さらにまた TGV に乗り換え今度はグリーン車一等車ファーストクラスを利用しますずいぶんまた感じが違いましたこのような対面方式この対面方式の2人掛けとそれから4人用がありました、まあ、これでモンサン・ミッシェルなどを見に行ったんですがまあ、そこはちょっと長くなるので割愛することにしましたそこからまた戻ってくる時の列車がこんな感じですねこれが良かったですねわざわざ全焼灯を原稿してくれ多分私のためにしてくれたんじゃないかと思うんですけどもどうもありがとうございますとお礼をしてこれから在来線特急でまたパリまで戻ります行きは新幹線で行きました帰りはね在来線特急に乗りたいと思っていましたこれが良かった最後尾からこういう風に景色が見えるんですけども
、まあ、世代で言えば日本の14系企画車と同じぐらいのものそろそろ最近では置き換えられてきているようですけれど最高時速は200キロ今回はおよそ170キロ程度で走っていました160キロだったかなやっぱり均衡に差し掛かってきても速度を緩めることはなく高速でホームを通過して均衡列車をビュンビュン追い抜いていきましたこの勢いでまっすぐ力強く走り続ける座席型の客車特急に乗れたっていうのはねすごい良かったですねパリから新幹線の通っていない路線へ向かうインターシティという列車で今でも多分まだ使われているコライルって言ったかなそういうね客車だそうですパリに戻ってきましたここも確かリヨン駅でしたかねそしていよいよもうあとはロンドンへ向かうだけですファーストクラスはこんな感じで照明もついていて随分豪華そうでしたけどでも2度でもね十分な快適性いいっすね機関車の魅力って感じだそして最終日これから先いよいよパリを出発してロンドンへ向かいますパリではちょっと滞在をしておりましてパリパリの海苔なども買いましたこれから先はシェンゲン協定に加盟していないそしていよいよ EU も脱退するイギリスそこへ向かいますので入国国の審査が必要ですこれはパリ北駅いよいよロンドンへ向かう新幹線の始発駅として使われているところですがここでですねもうすでにフランスの入国の手続きまで全て済ませてしまっていますだから別にもうイギリスに着いてから何か新しくしなければいけないということもないんですね奥にはオランダ方面の新幹線タリスも止まっています今回の TGV はこのようなタイプの車両最新型のドイツ式の車両でしたこのユーロスターっていう新幹線を運行している会社はですねもともとフランス国鉄の子会社かなんかになってるようでしてそれなのにドイツ式の車両を導入してるってのはいかがなもんなのかとフランス国鉄はあまりこの傾向についてはよく思っていないようです私も旧型車に乗りたかったんですが今回は新型車にしか乗る機会はなかったですね結構置き換えが進んでいましたこのようなちょっとふわーんとしたような感じの見た目動力分散方式各車両の下にモーターがついています機関車の入れ替えもやってましたね改装かなでもやっぱり駅を出るところは他の在来線列車と一緒に出てくるんですよねそれが良かったそしてこれはあのビュッフェで出してもらった食べ物ですけども、まあ、一応やっぱりねビュッフェっていうのが存在するんですがただもう昔の食堂車みたいなのとは随分違いますねすごいスピードでフランス国鉄線内をまずは北へ向かっていますこういう風なユーロスターアプリみたいなのがあってですね現在地も確認することができますローバー海峡の手前カレーというところから地下に潜るんだったかなこれはまだそこではありませんその手前のところですけどももう地名は当時は覚えてたんですが忘れてしまいましたここでですね右手方向ベルギー方面との線路が分かれていきまた一方でベルギー方面からの線路も合流してきますユーロスターはあのロンドンを出発していく列車なんですけどもロンドンからパリへ向かうものとイギリスのブリュッセルへ向かうものとあります間違えましたえー、ベルギーのブリュッセルへ向かう列車とありますこれで2系統の線路が合流しましていよいよこれからはユーロトンネルエフツ海峡トンネルと呼ばれるトンネルを通りますナポレオンの時代からここにトンネルを掘りたいとフランス側は何度も何度も言っていたのですがイギリス側としてはフランスと陸続きになるのはちょっと都合が悪い二十何回も打診をしてそしてようやく現在日本の技術で掘られたこのエフツ海峡トンネルがたくさんの新幹線や貨物列車などを通していますしかし現在はこのユーロスターも大変なことになっているみたいですね当時はもうフランスイギリス間のお客さんの移動ものすごい数ありましたけれど現在1日1往復とかに減ってるなんてニュースも聞きましたもう倒産するんじゃないかなんていう話もね当たり前のように出ていますけれどまあいつかまたここに列車が走るようになることは間違いないと思います放送でやっておりました「Welcome to ユナイテッドキングダムって言ってたかななんかイングランドって言ってたような気もしますけどもともかく列車が今イギリスの地を踏みましたあとは近郊の列車電車線を通ってロンドンの中心の駅に到着するだけですずっとポケット w i f i を持っていたんですがついにイギリスと電波がつながりましたヨーロッパ各国の首都などはもう鉄道が作られるような時代には十分に発展をしてきてしまっていて町の中心部まで土地を買収して列車を通すということはかなり困難な状態だったそうですそのため、列車の方面ごとにターミナルの駅がはっきりと分かれているという場合が珍しくありません。まもなく列車が到着をする終点の駅、セントパンクランスの駅、その手前では、信号待ちの停車があったり、他の特急列車と並走したり、
長距離列車のターミナルという風格が漂っていましたかつてはウォータールという駅に列車はついていましたが今のユーロスターのターミナル国際的な玄関の駅はこのセントパンクラスですご視聴いただきありがとうございましたずいぶん汚くなってますけど、まあ、日本の新幹線もね高速で走るとどうしてもいろんなものがついちゃいます到着したここがセントパンクランスその時計台の下のところにアンダーグラウンドと書いてありまたロンドンバスが走っていますずっとねロンドンの地下鉄に乗りたいなと思っていたのでしたいよいよ夢が叶います実際に乗ってみてもすごい楽しかったのでまた乗りたいと現在では思っていますかまぼこのような形をした電車第4機場といいまして線路をですね下に4本引きそこで電気を取って走る非常に変わった形です昔は蒸気機関車だったのでトンネルが小さいためイギリスでは第3機乗方式第4機乗方式という変わった運行の方式がとてもよく使われています車内はこういう感じまた地下鉄の扉もね両開き片開き片開きみたいなすごい変わった配置をしてましてねこれがまた面白いんですけどもいやー大昔の19世紀とかにそれからもう20世紀初頭に作られた古い威厳ある地下鉄ですよね非常に乗っていて楽しいちなみに1日乗車券を買いましたがこれは損な利用の仕方ですそして来ましたピカデリーに言えばロンドンの人にはもうみんなに会うことができるそういうふうにも呼ばれておりますここがロンドンのにぎわいの中心ピカデリーサーカスです何かあるとここはすぐね話題になりますこの像がの大,変大変有名なんですけども弓矢で何かを打っていますしょっちゅうこれニュースなんかでも見るところですよねそこにユニクロと出ているのがまた立派たくさんの人が集まってデモをやっていましたピカデリーに来るたんびにいつもこのデモをやってるような気がします動物を食べるのは反対ビーガンになりましょうというやつです私はまあそれについては別に特に同意はしないんですけどもでもね皆さんこうやってあのまさむりを持って楽しそうにデモをやっていましたなんかそれだけでもいいなと思いましたねまたやってきましたレールが4本引いてあるのを見てください電流を取るための電気を取るためのレールが2本非常に見応えのある地下鉄ですご視聴いただきありがとうございましたこの先も最終的にファーストクラスなどに乗って世界を一周して帰ってきましたもしかしたらここから先の総集編の動画も皆さんのご要望に応じて作るかもしれませんその際はまたよろしくお願いいたしますロンドン名物の雨これでこの動画を終わりにしたいと思います